Ми вже звикли до війни, якби. Путін пішов нахуй. Комбуча як символ того життя, якого вже більше не буде. Да ви заїбали. Юрій Вардиш, він ідейний чи він за гроші? Бля, люди, а. як до вас достучатися? Вбивають цивільне населення, а ви там хочете продовжувати нормальне життя? Ну це така діра між нами. Де ти знайшла такі запитання? Там Шанель, всі діла. Ти з дитиною куди підеш, де брати гроші? Він черепаха, а я терапишка. О, жосаж. Ужас. А ти знаєш, що Азовці дуже люблять Луну? А взагалі, як тобі інтерв'ю Собчак? Я сварилася сама з собою, я дуже плакала. Ну, скільки вже ти будеш питати? Опа-па. Ну, такий вброс, так. Да. Ми вже починаємо. Єдине, за що трішки рубуюсь, так це за русизми, але нікуди не дітися, на все потрібен час, тому маємо, що маємо. Розумієш, моя українська наразі – це написання пісень, читання літератури і будь-який контент іноземний теж українською. Тобто, Спілкування не так вже і багато, тому мені навпаки потрібно цей скіл прокачувати. Ти ну, в школі вивчала? Так, ну, звичайно, вивчала. Була російська мова, зарубіжна література, але основою зарубіжної літератури була російська література. А тобі подобалася українська література ну, у школі чи ні? Мене трішки на той момент пригнічувала лінія того всього, про що не хотілося чути, доки ми самі в цьому не опинилися. Такого, якби, кріпацтва тяжкої долі, людей, над якими весь час е, знущаються, як вони потерпають, як їм тяжко жити. І, звичайно, це все було, в дит... особливо в дитинстві, особливо, коли ти живеш в плюс-мінус спокійному середовищі, без війни, воно тобі, як би, в дитинстві точно не треба. Тому зараз, звичайно, відбувається переоцінка всієї нашої культурної спадщини. Коли ми вже були, можливо, не школярами, а студентами, у цьому середовищі, в якому ти виховувався і отримував освіту, тобі було цікаво не, не, заг, не заглиблюватись. Ну, у мене так було. Тобто, якщо якісь там любовні теми, драматургія, то я йшла черпати це більше з російської класики чи світової. Отак, да, так відбувалося. І от я пожила у середині війни рік. І можу сказати, що я прийшла до того, що моя основна думка щодо мовного питання, що хотілося, щоб україномовні люди не силували російськомовних українців, тому що перше, це я по собі можу зробити висновок, кожен раз, коли хтось десь мені там з агресією це подавав, як на секундочку, ти не маєш права співати свій інтелектуальний труд. Тобто я маю через цю проблему повністю якби, всі, всі свої здобутки просто похоронити. Я вважаю, що оцей термін «лагідна українізація» я все ж таки маю надію, що він проросте чесно. Бо поки що ця лагідна українізація, те, що я бачу в інтернеті, це якийсь суцільний срач у своїй масі. Нормально не силувати людей, а розуміючи психологію людського сприйняття, робити це лагідно. Тобто впроваджувати, працювати над україномовним контентом. Наприклад, от мій приклад, як співачки українки з російськомовною творчістю. Я вважаю, що перший крок, з мого боку, це продюсування україномовного контенту, тобто україномовної музики. А те, що я можу вдома розмовляти російською мовою, пояснювати якісь там важливі речі, якісь філософські питання своїми друзями обговорювати, обговорювати російською мовою, це вже моє особисте питання. Хочеться, щоб україномовні українці зараз поменше хайпували з того приводу, що вони такі молодці і зараз розкажуть всім російськомовним, які ж ви дураки, що ви сиділи там, не думали, що, на, що настане війна, хоча я впевнена, що і ті не думали, але ж, але ж така людська, людської істоти, така природа. Коли ти щось коли ти щось вмієш, а от інші не вміють, але вони ж як би не прислуховувались, у своїй масі люди почнуть спочатку от, отак, от, отак от себе вести, тобто принижувати в чомусь. Можливо, частина з них, навіть потім, коли цей все емоційний накал закінчиться, можливо, їм буде і незручно за те, що вони так от пихато себе поводили. А щодо російськомовних українців, хотілося б, щоб вони все ж таки, незважаючи на велику хвилю цього хейту, який просто іноді відбиває, відбиває повністю бажання. Ну, бо ми всі люди, і нам неприємно, що тебе в чомусь там звинувачують, хоча, по суті, зараз війна в Україні і 
треба більше думати про лінію фронту і допомагати. І якби, ну, це банально, але це факт. Свої сили, емоції зосереджувати на важливому, а не от на цих всіх штуках. То, незважаючи на всю цю хвилю хейту, я все ж таки радила не, від, не, не, не ховатися від української мови, шукати у українській спадщині культурній те, що може бути цікавим. Наприклад, якщо ти дівчина, яка любить там, романтичну літературу, от треба знайти свого автора чи поета, який пише саме так, щоб тобі це подобалось. У нас не тільки література про кріпацтво і про... Ну, ти так, знайшла але... зараз а... такого поета або автора для себе в українській літературі? Ти знаєш, я зараз читаю щоденники Олександра Довженка, і мені дуже подобається, тому що ця людина, її роботи є і українською мовою, і російською мовою, його, читати його щоденники удвічі цікавіше, тому що ти розумієш, що це якби його життя, і читати українською мовою про життя, коли тобі... Ну, це, це моє відчуття просто. Коли, коли для мене все моє життя в Україні було російською мовою до, до 24 лютого, то мені цікаво було знайти таку творчу людину, твори якої мене надихають, і почитати її повсякденне життя. І це допомагає мені у моєму побуті також відчути його українською мовою. Це для мене відчути, що, що таке, я зараз не про побут типу, сімейний, я більше про коли ти сам собою живеш в своєму місті, якісь твої там, думки. Саме таке мене надихає. Також мені порадили почитати <кій> листи Лесі Українки з Хвильовим, наприклад, і просто її листи друзям, де вона пише так, як вона розмовляє. І от такі штуки вони надихають, тому що це не те, що вже якби, як в літературі ти читаєш, а це просто їх повсякденна, повсякденна розмова, тому це подобається. От, так докажу, бо в мене такі довгі речення. Українці, які спілкуються російською мовою і які не хочуть переходити, є у мене такі знайомі, вони кажуть, ну це принципово там більш того, Знайомі, які пишуть пісні, вони їх викладають зараз під час війни тут, в Україні. Але я все ж таки вважаю, що маючи свою дитину і дивлячись, і переоцінюючи всю цю історію взаємовідносин а, імперської Росії з Україною, і я розумію, що мені б хотілося, щоб моя дитина, щоб у нього вже цього мовного питання не було, щоб він, знаходячись в своїй рідній країні, міг розмовляти нормальною державною мовою, щоб потім, коли йому буде теж 30 років, він з такою головою не стояв і не розумів, що йому робити. Наприклад, як я, коли мені не так вже і легко дається свою творчість переформувати, перевести, бо я завжди пишу, от то, що я розповідала, чому мені важливо там Довженка почитати, бо я пишу якби не про байрактари, не те, що я бачу навколо, я пишу про те, що в мене всередині. А коли я думаю російською, то мені легше, ну я сім років писала пісні російською мовою, майже там всі, да? окрім якихось там моментів озарення, коли Мені хотілося якийсь там мастер-піс українською видати. Але в мене україномовних пісень було рівно стільки, скільки української мови в моєму житті. Тобто дві е, із, із сорока, там, наприклад. Да? Я розумію, що це було мені не так уж і просто, бо спочатку, коли я сіла писати прям виключно українську мову, чому я це зробила? Я зробила це тому, що я так хочу. Тому що в мене е, ну, перехід цей. Тому що я... Тому що в мене наразі від російської світової там, класики, в мене зараз я на карантині. І скільки цей карантин буде, я хрін його знаю. Можливо, він буде все життя, можливо, він закінчиться колись. Але це зараз реально, що не на часі. І от, пройшов рік, і перші мої пісні, це було такий, знаєш, як копі-паст, ну, це я сама собі роблю аналіз, копі-паст того, що я встигла в дитинстві почерпнути з української культури. А що це було? Це була моя покійна бабуся, мама моєї мами, яка з українського села, з Житомирської області, яка на кожній вечері, коли до, неї, до них приходили друзі з бабусем і дідусею, був баян і були наші українські народні пісні. Ніч яка місячна, чому ти не прийшов. І е, ти ж казала, в понеділок підеш разом, підемо разом на барвінок. І якщо бути чесною вже і е, згадати всі ці 
історії, то моя творчість, в принципі, почалась тоді, десь там у три рочки, коли дідусь мені кожен раз розповідав, що просто пам'ятай, каже, що ти чудо природи. Ти дуже там талановита, і давай я буду грати, а ти будеш співати. Я кажу, ні, я співати не хочу, але давай я буду, мі- буду міряти бабу- бабусини наряди, а у неї бу- була ціла шафа її платі, які ще там з 50-х років збереглися. Це були мої перші виступи. Я пам'ятаю, як я відкривала такі штори і виходила, і бабуся казала, народна співачка України Крістіна Герасимова. Ну і е, от. Тому, коли я почала писати україномовні пісні, що так от кожен день, звичайно, що все, що я пам'ятаю, це такі народні фольклорні заспіви, заспів, заспіви. І, звичайно, моя творчість перша, вона така, ну, десь п'ять пісень в альбомі буде таких з народними фішечками якимось. А вже потім, коли пройшло трішки часу, і я почала, я пожила, я почала відчувати зсередини, що я хочу українську мову заспівати. Бо я, якби, почала перелаштовувати свій внутрішній світ і свої думки, а не тільки використовувати її як щось, що я пам'ятаю з дитинства і зі школи. На це все потрібен був час. Для цього треба більше читати, дивитись. Крок за кроком, поступово, і не треба поспішати, і не треба, мені здається, що цюратися і російською мовою в своєму обіході, тому що важливо все ж таки залишитись собою, аніж своєю поведінкою якби виказувати бажання комусь сподобатись. І при цьому звузити спектр своїх можливостей. Якось так. А ти зараз де знаходишся? Я у себе вдома в Києві. Я бачу там шматочок Києва. Там бачиш? Дуже гарно. Багато красивого Києва, не зіпсованого новими будівлями. Тільки балкони іноді бісять оці от зроблення, але нічого. Більш-менш вид тут класний. Нещодавно потрапила на інстаграм, ретро Київ називається. І там світлини Києва. І я була вражена, наскільки без всієї цієї неузгодженої з архітекторами і з людьми, які в цьому розбираються, трешаку цього, то Київ виглядав в рази прям красивіше. Ти думаєш, нам вдасться зберегти, чи, чи все ж таки корупція? Так, ти права. Все ж таки хотілося б, але я не уявляю... Скільки років займе, щоб це все почало змінюватись? А війна? Тобто, не до цього. Думаєш, не змінило українців настільки, що корупція перестане існувати в один день? Якщо б корупція е, перестала існувати тільки через те, що люди е, цього перехотіли, ну, люди, я маю на увазі народ, маси, то було б круто. Але, на жаль, це не від людей залежить, а від тих людей, які вцепилися в можливості і не дають поки що, на мій погляд, туди проступитись. От, на жаль, чи на щастя, я в політиці набагато розумію, щоб робити якийсь аналіз, просто розумію, що відбувається, і це трішки печально. Але ж дійсно, що зараз війна, і ці всі питання залишаться вже на потім, бо є більш гострі питання, які на, і на тлі них... Ну, про корупцію зараз говорити недоречно. Але багато українців, до речі, ну, говорять і кажуть, типу, що от саме зараз все одно потрібно про це говорити, що лише ну, таким шляхом, постійно висловлюючи і підтримуючи демократію, ми можемо не опинитися в тій ж ситуації, що і Росія. Ти вважаєш, потрібно висловлювати от зараз під час війни якесь невподобання владою чи... Потрібно цю думку пристерегти на потім, коли війна закінчиться? Е, я вважаю, що взагалі е, не треба мовчати і треба завжди піднімати питання гострі. Е, тому що, як я от сьогодні тільки читала меседж однієї дівчини, нашого діяча е, київського доньки, яка знаходиться в Європі, і вона якраз пише звідти про про питання, які, знаєш, коли, коли відійти е, в, в, в бік е, від проблеми, їх трішки видно в 3D форматі. От, про те, що якраз вона казала про те, що чому деякі люди вважають, що немає місця для якихось креативних зараз ідей, для якихось, в принципі, ідей кардинальних, як то кажуть, критичне мислення включати, так. 
Потрібно, просто що розумні люди розуміють, що ці питання, вони трішки глибинно сидять в Україні, аніж просто те, що люди почнуть про це говорити. Розумію, що це питання часу. І не думаю, що за час війни воно вирішиться. Тому що зараз, я ж кажу, під час війни дуже багато інших, більш важливих питань. Просто як врятувати там людське життя, як забезпечити госпіталі для всіх військових, як впровадити вчасно оружие, е, щоб ним користувались і не було так багато втрат. Тобто нам для того, щоб ми стали, стали новою вільною країною, нам ще багато треба зусиль, років і роботи над собою. Але так, війна — це дуже потужний, потужна точка відправки для всіх нас, для того, щоб вірити у зміни і все ж таки прийти до ну, них. А тебе війна змінила? Мене війна змінює кожен день. Я взагалі зараз знаходжусь на етапі, коли я в принципі, коли я, в принципі зрозуміла, що крім мого світу в рожевих окулярах, Є ще щось інше. Є багато горя, смерті, несправедливості. І, можливо, такий якраз от мені 30 років, і такий гарний момент, щоб все це нарешті зрозуміти і також у своє життя впустити. Бо я весь час закривалася від цих тем. Мені не хотілося занурюватися у те, що мені не так цікаво, як моя творчість, відносини. Ну, я думаю, що ти сама е, слухаєш чи слухала мої пісні і розумієш, що мене завжди більше приваблювали такі емоційні теми стосунків будь-яких, не тільки любов, це дружба, а просто мій погляд через, через мою творчість на цей світ. Але зараз е, прийшла війна, принесла багато крові і страждань, і велику трагедію. І хочеш не хочеш, всі мої е, колишні теми для пісень, вони якось для мене е, на паузі і для мене не цікаві. Тому е, захотілося е, почати набагато більше інфи через себе пропускати, яку я взагалі, до якої я взагалі не підходила. Ну, якось так. Тому, звичайно, мені треба час, щоб розумі... зрозуміти себе повністю у нових обставинах. Поки що я йду по відчуттю серця і намагаюся також і свою аудиторію підтримувати позитивом. Тому що настрій змінюється дуже часто, і емоційні е, ці гойдалки, вони прям кожен тиждень. Я помічаю, як, я, як то мене розриває на шматочки від радощів про те, що треба... Ну, знаєш, такий стан е, вогнений такий. Тобто ти хочеш і ти щось робити, вирішувати, змінювати. Потім знову якась погана новина, знову... Знову ти розумієш у глобальному сенсі, наскільки все непросто і наскільки ми, в принципі... Ти просто згадуєш своє відчуття 24 лютого, коли ти прокинувся і зрозумів, що ну, прийшла пизда просто. Тому що війна на, на, на нашому віці перший раз, і оці всі історії, які розповідала бабуся, вони, на жаль, сприймалися як якісь історії, які ти слухаєш з відкритим ртом, але ти не можеш це на собі відчути так само, як і весь світ, який спостерігає за нами з боку. Тому, от згадуючи і порівнюючи це все, я якби більш-менш спокійно відношусь до сприйняття іноземців, трагедії в Україні. Я розумію, як, працює, як працюють їх мізки у тому сенсі, що вони не бачили війни. І це можна тільки відчути, якщо ти через це прийшов. Так я до чого? І от кожен раз, коли щось хірове відбувається, я згадую це, от, от той свій стан 24-го, коли я зрозуміла, що, ну, як мені написав мій чоловік, 
коли я поїхала з України, тому що я забрала дитину спочатку у Європу через страх е, просто втратити життя. І він мені пише, коли там тільки-тільки декілька днів, е, як відступили е, трішки від Києва, ну наші там їх відбили від Дерпеню і е, Бучі, коли вони там на 70, на, були вже близько до Києва на 70 кілометрів. І він каже, сьогодні відкрили магазин через дорогу, там біля касатки, я вийшов, взяв, взяв собі одну комбучу, згадав життя, ту реальність, яка більше ніколи не, не відбудеться з нами. А я ще сиджу у Франції, читаю це повідомлення, і, як знаєш, така емпатична жінка, думаю, бляха-муха, реально. Комбуча як символ того життя, якого вже більше не буде. А що це? Ну, комбуча — це кожен вечір, я кажу, там, Сашко чи Жорік, ідіть за комбучою, будемо дивити Сімпсонів і пити комбучу. А коли почалася війна, зрештою, ми почали економити, заощаджувати, де тільки можна, знаєш, там, їсти тільки гречку і карні плоди, щоб там, не витрачати багато грошей на дорогу їжу, тому що банально там не було і хлібу в Києві перші там, три тижні війни. Тому о, кожен раз, коли зараз щось погане відбувається, страшне, то я впроводжу таку паралель, е, як же швидко людина до всього звикає, тому що ще 24-го здавалося, що все просто така жопа, що життя закінчилось, в плані, що як ти тепер все це скласти в реальність, і як звикнути до того, що якийсь час ти з своєю сім'єю будеш жити всередині війни. Але потім ти швидко адаптувався за рік, там перші два місяці нічого взагалі не хотілося. Хотілося тільки бухати, курити і жрати всяку фігню, щоб якось себе десь цей дофамін черпати, щоб якось це вивозити. Пити там транквілізатори і так далі. А вже рік пройшов, подумати тільки, ти вже сидиш, сидиш під обстрілами, ось прилітає за 200 метрів від твого місцезнаходження просто в дитячий парк, там, де ти кожен день водиш дитину до школи через цю саму точку. Да? Але ти вже не боїшся, ти вже просто акрилен своїми новими ідеями, як треба зараз підіймати патріотичний дух, що треба робити добре справи, треба акумулювати гроші, треба робити збори. І, ну, а, а, а 24-го від якогось там вибуху десь там 100 кілометрів від Києва, ти так злякався, що просто не міг встати з ліжка. Розкажи про своє 24 лютого. Ти його чітко пам'ятаєш? Я прокинулась о 4 ранку, побачила, що Сашко з кимось розмовляє в темряві. Це була моя мама, вона прокинулась раніше, бо був вибух зі сторони Харківського масиву. У неї було дуже чути. І вона вже їхала по, по проспекту Бажана до моєї сестри за містою. Вона подзвонила вже вся в істериці е, Сашку і почала йому казати, війна почалась, війна почалась. А Сашко ще не прокинувся і він е, каже, Ір, заспокойся, все нормально, нічого не почалося. Зараз ми прокинемось, Крістіна ще спить, а я чую, що там в динаміку. Ну, типу, що, знаєш, як це не почалось? Почалось! Швидко, бо, швидко треба, щоб Жорік і Крістіна вставали і їхали до нас, це небезпечно. Ну, коротше, просто шок у мами, да? е, Ну, я прокидаюся від цього, кажу, що там відбувається? І він каже, да нічого ще не зрозуміло, почекай, давай, давай зараз новини подивимося. Ще, це був ще той момент, коли у тебе, ну, у мене в телеграм-каналі, окрім там моїх улюблених музикантів, ТГ-каналів і якихось там філософських афоріз, афоризмів. У мене не було там тисячу і один новосний канал «Труха Київ», «Лечен пише», «Око України» і так далі. І поки ми там шукали новини, тут відбувається ще один вибух, який вже ми чуємо, і починається перша сирена, ну, яку я до цього не чула і взагалі, якби у тему війни не, не занурювалась і не знала ні що таке комендантська година, ні що таке е, тривога, що треба йти в укриття, де ці укриття, як це працює. Не розуміла, що лінія фронту, вона десь там, а, потрап... ну, а, а в Київ, наприклад, можуть прилітати тільки ракети. Мені здавалося, що зараз, коли я все це почала розуміти, у такому емоційному крейзі стані, мені весь час здавалося, що зараз 
десь забіжить у хату кадировець з ножем і поріже нас всіх на шматки, і наші органи по пакет. Ну, тобто, страх був от у мене саме такий. Я розумію, що в один момент я згадала, ну, що я все ж таки хвора людина трішки в плані свого ментального здоров'я, тому як до війни мені вже роки три, як здавалося, що я повністю пролікувала всі свої дитячі травми, якусь там жертвенність і так далі, що я, в принципі, твердо стою на ногах і в будь-якій кризовій ситуації можу собі дати раду і можу заспокоїти себе. Тобто ця війна показала, що ні. Вона якби підняла всі мої тригери е, дитинства і я просто війшла в такий істеричний стан. Я ж дуже жалкую, що це буде для мене великий так би мовити, урок на все життя. А тепер я знаю, що можуть у цьому житті статися такі жорстокі ситуації, які ти не передбачаєш. І треба себе тримати, треба на цей, на цей момент тримати якісь там реально що транквілізатори, які можна іноді випити отак точечно. Тому що я була в істериці тотальній, і це, це бачила моя дитина. І дитина, для дитини це буде травма. Тому що це дитячі, дитя, дитяче сприйняття, а я в цей момент не думала про дитину. Я просто думала, як мені страшно. Хоча я скажу чесно, що я дуже сильно е, преувеличувала. Тебе хтось заспокоював у цей момент? Мені, мене ніхто не заспокоїв. Ситуація була наступна, що єдина людина, яка казала адекватні речі, це був мій чоловік. А я йому не, дові... не довіряла в цей момент. Я довіряла всім вбросам, які несуться у моєму телефоні. Там у подружки подруга, а у неї чоловік-міністр, він краще знає. А от ці от зараз там в окопах 30 кілометрів від Києва, от вони фотку надіслали, вже... танки вже йдуть. Ну, суціль... Суцільний ж треш відбувався. Перші два тижні, коли люди адаптувалися у цій новій реальності, тому я так, це моя помилка, що я більше довіряла не своєму чоловіку, а думкам а людей в інтернеті якимось вкидонам, навіть не віддаючи собі, ну, не розуміючи, що це може, може бути просто діза, яку російські пропагандисти дуже активно і влучно і вдало на той момент. Так. Тому у мене взагалі була сімейна драма, і я е, сказала ж своєму чоловіку, що я йому не вірю, що вже за тиждень е, розбомблять центр міста, і у нас почався такий, почався такий конфлікт з ним, тому що я йому казала, що нам просто Санька пізда, і треба сідати в тачку, заправляти повні баки, брати бабусю, яка без ніг, маму всіх тварин і валити кудись на захід, а там вже дивитися. Плюс я ще така людина, що коли якась емоційна ситуація дуже гостра, то я починаю багато всяких ідей і у мене десь вмикається така, знаєш, кардинальність. Я казала, все, ми їдемо, треба терміново обирати, це Лондон, це Німеччина чи це Франція. Тобто я не давала собі змогу просто почекати і потім вирішити. Мені було терміново важливо вирішити, куди ми поїдемо, що ми там залишимось найближчим часом, бо в Україні повна жопа, ну і бла-бла-бла. Потім я поїхала в Європу, подивилася, як найближчі два тижні все розгортається. Чоловік мені вже на відстані поскидав якихось відосів, порадив якихось книжок, щоб я, в принципі, зрозуміла тактику, стратегію війни та військових будь-яких пересувань, щоб я собі змогла пояснити, чому, ну, як воно взагалі все відбувається. Звичайно ж, знову захотіла в Київ, тому що зрозуміла, що знаходячись, знаходячись за кордоном, там, де ну, я не на своїй землі, Хоч як би це, не знаю, там не звучало, але я всі свої пісні написала саме в Києві, саме у себе вдома. Це якась, може, містика, а може це синдром, що я собі так придумала і мені так подобається, і воно так працює. Але доки я не повернулася в Київ, я не змогла далі писати пісні. Бо там у Франції, бо, бо я сиджу у цій Франції, я думаю, що мені тут робити? Які? Я не відчуваю, про що мені писати. Ну, тобто ті старі теми, вони мені, мене, ну, як я казала, вони мене більше не хвилюють. Мені зараз головне не про те відчути, що любить він мене там чи ні. Я просто переживаю, що всі були живі і здорові, але при цьому я не буду писати пісні, що ой, всі живі і здорові. Тобто мені треба знайти якесь своє в цьому всьому, нащупати свій прикол. Тому мені терміново треба назад додому, 
Києву, і от тільки коли я повернулась... Скільки ти була за кордоном? От у статусі біженки, скільки? Я була за кордоном е, два місяці, і з них на два тижні я приїздила у березні в Київ, бо мене розірвало. Я ж кажу, що я поїхала і посварилася з чоловіком, а його це так зачепило, оцей мій е, на початку жіноча істерика, що нам всім жопа. А він на мене біситься, каже, яка жопа, ми маємо триматися, я Київ не покину, це моя е, позиція гражданська. Я кажу, бабусю не залишу, бабусю, їй 82, вона не поїде. Я почала на це емоційно реагувати, що я тобі, значить, не важлива як дружина. Ну, це, це взагалі капець, ми всі через це пройшли. Так ще розумієш, в чому прикол, що от я тобі так розповідаю, на той момент, коли це все відбувалося, я не знала, чи буде з Києвом такий, як з Маріуполем, Бучею, Бородянкою, Краматорськом, Бахмутом і так далі. Я не знала, що з нами буде все ок, що я буду зараз тут сидіти, вже в своїй оселі, в яку, я, в яку ми, до речі, переїхали у цей рік війни. Ну, тобто також е, спостерігати, як на, на тлі війни відбуваються ще якісь події цікаві у житті, не тільки у мене. Хтось народжує дітей, хтось закохується, хтось переїжджає в свою квартиру з фактом, ураховуючи факт того, що він прожив 30 років у сйомних хатах. Тобто багато тут бурлить всього. От, і до чого я це казала, що я на той момент не розуміла, чи буде з Києвом та, так чи ні. Тому була така фаталіті в моєму якби, настрої. І я вважаю, що я все ж таки правильно зробила, ну от висновки мої, що я правильно зробила те, що я вивезла дитину, бо якщо мені страшно, то треба поїхати тоді, де, де мені буде не страшно, щоб дитина не бачила, як я хвилююсь, незважаючи, не, і неважливо, по факту, чи буде така небезпека, чи ні. Ну, це важливо, щоб дитині було спокійно. Але те, що я при цьому розсварилася зі своїм чоловіком, тому що я просто в емоційному стресі не хотіла сприймати його спокій, бо його спокій здавався мені легковажністю у той момент, як я не знаходила в собі сили прислухатись до нього через страх, який на мене тиснув. Да? Цей страх, його розпространяли також а, мої близькі, мої подружки. Всі дівчата. Тому, коли я опинилася за кордоном у колі дівчат, це було взагалі ще шаленіше. І мені чоловік казав, що та компа... ну, компанія, з якою він залишився в Києві, це наші просто музиканти, які поприходили в нашу хату, бо вона була так розташована, ну, що е, по їх, е, на їхню думку це було найнебезпечніше місце. Ще й другий поверх, старі стіни, стара будівля, ну коротше, там багато правил двох стін, де можна знайти у цій хаті. Тобто вони відсижувались там. Вони кажуть, що там залишилася одна дівчинка, Богдана, дружина, до речі, твого друга. І вона каже, Кріс, вже коли я повернулася, вона каже, а я просто поїхала з хати ще з трьома дівчинками, які були такі історичні, як я. І вона каже, як тільки ви поїхали, ну, в перший день, в хаті стало спокійно. Це просто ви були дуже-дуже нервові. От, тобто, до чого я все це розповідала? Бачиш, мене несе, ем, ну, що дійсно багато було емоцій, так от все, ну, не передати це. Я ж кажу, що, мабуть, що стан у перші дні був такий, як у всіх українців, і мені дуже болить, що зараз на жаль, коли ми вже тут живемо спокійне життя, дивлячись на це все. Ну, це, це людська природа, людина хоче жити. Це нормально, коли у нас тривога і ракетна йде атака з боку цих терористів. Це нормально, що більшість людей продовжує свої справи, йде по Великій Весельківській, не відміняє запис у салоні, продовжує свій воркаут е, зранку. Чому? Тому що людині важливо на, на, на залишок дня залишитись в ресурсі. Тобто важливо зробити свій спорт. Ми хочемо тут жити, але я вважаю, що це не треба виставляти як якесь досягнення. Це природа людської, людської голови. Я ж кажу, що на початку війни казали, що жопа, зараз ситуація, вже скільки всього поганого відбулося, паралельно з цим закалівся наш патріотизм і наша віра у всі ці зміни, у краще, але ми вже звикли до війни, якби. хоча це дуже і погано розуміти, ну, не хочеться усвідомлювати цього. От, тому отак, от, такі от справи. Війна вона показала таке жахливе обличчя смерті. От, чи змінилося в тебе ставлення до смерті після повномасштабного вторгнення? Моє особисте внутрішнє ставлення до смерті ні, не змінилось, бо мені, ну, 
це я про внутрішнє, тому що мені здається, що це якось з людиною від природи йде. Людина або боїться жити і смерті боїться, або не боїться жити і смерті. В принципі, я не боюсь не жити, не боюсь ні смерті, коли б вона до мене не прийшла. Я просто люблю життя і насолоджуюсь ним, тому якби і смерті я не боюсь. Ну, це в мене так на підсвідомості, тому це не змінилося з війною. Війна тільки показала, наскільки цей світ ну, от, несправедливий і як боляче спостерігати банально те, що Тут гинуть люди, а десь вже 500 тисяч кілометрів звідси в Європі мірний джаз, все благополучно. І от такі контрасти, і, і що ідеєю всіх цих смертей є суцільна лож, провокація, маніпуляція. І, ну, ціна життя і всі ці питання. Неможливо це все пояснити і навіть відчути. Треба ще час. Знаєш, як це все зараз відбувається, ми знаходимося у кульмінації. Мені здається, що треба ще час, щоб зрозуміти наслідки. І як це на тобі відзеркалиться. А у тебе виникало бажання піти у армію? Так, у мене виникало бажання. Я навіть військовим за зову своїм друзям ну, ділилася з ними, коли вони мені там показували свої автомати. Ну, бо, мабуть, що знають, що дівчатам це дуже цікаво і так, такий вау-ефект. І я казала, що якщо б у мене не було дитини, то, в принципі, і сім'ї, то я би... Або, або не було дитини, і мій чоловік був військовий, я би не змогла сидіти тут. Бо я така, в принципі, натура, що мені треба туди, де небезпечно. Тобто мені зараз тут, в Києві, безпечніше моєму духу, я б так сказала, фізично, можливо, ні. Але моєму духу тут спокійніше. Мене навіть десь чіпляє те, що я знаходжусь в небезпеці. Тому що мене завжди всілякі труднощі надихали на пісні. Коли у мене все посно і отак от рівно, мені як-то якось, ну знаєш, пофіг на творчість. Мені тоді е, у такі звичайні моменти, коли все прям успіх і все добре, і все так прозоро, мені не хочеться нічого робити. У мене нема прецеденту, який би мене е, змотивував. Е, робити щось, окрім того, щоб бути жінкою всередині своєї сім'ї. Тому що коли ти знаходиш сім'ю, тобі вже апріорі не хочеться кричати на весь, гукати на весь світ у тому, от я тут є, я така, зверніть на мене увагу. Ти вже всередині свого світу, тобі хочеться плекати свою сім'ю, якось там свій домашній побут розвивати, робити якісь бізнеси, шукати, ну тобто, Є чим зайнятися. А, коли, а як тільки ізвні починають іти якісь перипетії, тобто якісь там питання, хтось там десь тобою незадоволений, чи просто ситуація така, що тобі неспокійно живеться, от тоді я починаю писати пісні. Тому як би це не звучало дивно, але кожен раз, коли щось в житті не так, наприклад, от зараз війна, але якби пісні пишуться. А про що ти зараз пишеш? От як саме вплинула на текст війна? На твої тексти, як саме вона вплинула? Тобто, чи змінився, ти кажеш, що ти не пишеш більше про... Тобі не хочеться писати про відносини, наприклад... Ні-ні-ні, е, дивись, я, я сказала, що мені здалося, що писати про відносини це більше не актуально для мене самої, тому що пишу я про те, що мені відчувається. От воно зараз от воно відчувається, і я пишу. Різні етапи бувають. І от що там відкликається всередині. А так вийшло, що з війною так, я довго шукала а, себе, а, і прийшло все до того, що я все ж таки пишу про відносини і про відносини під час війни, знову ж таки. Бо я, мабуть, у цьому спеці, це моя тема життя і мого якби, проєкту. Це те, в чому я відчуваю, це те, що я коли роблю. Я... Але зараз я розповім, що мене надихає. Так? Бо, ну, звичайно, що коли ти живеш під час війни зі своїм чоловіком, він не військовий, у вас всередині все добре, тобто нема про що писати. Ну, теж мені ж треба, щоб пісні були цікаві, на мій погляд. І якщо я просто буду оспівувати, як нам вдома тут класно, і як ми один одного кохаємо, то я і так це кожен вечір біля каміну роблю, і ми з цього сміємось. 
А творчість, вона у мене завжди якась, ну, тобто є яка, якась проблема, яку там ти оспівуєш своїм почуттям, відчуттям, якась емоція. Я почала спілкуватися з дружинами військових, я почала ходити на мітинги, я почала десь уявляти собі їх історії. І оце стало для мене натхненням. І як тільки я зблизилась з людьми війни, у мене у самої в житті почали відбуватися якісь нові історії. Тобто, мені здається, що все йде по природі. Як тільки старе завдяки часу відвалилося, то тебе закрутило в нові енергії. Ну так само от, взяти навіть ту ж саму інсту. Я там дивлюсь, Зі своїх підписників, ну це всі роблять іноді, хто там мене там лайкнув, о, оце лайкну, добре, значить, значить типу, все ок, ну, типу такого. І я дивлюсь, як в мене за рік змінили, змінюється аудиторія потихеньку, да? тобто і я змінююсь, і моя творчість змінюється, і звідки я беру це все теж змінюється. Тобто це, це складно пояснити, це треба буде почути. Ну, якихось там гучних фраз про те, що наші військові там самі сильні, я співати не буду, але я так стараюсь поетично і глибоко описати свої почуття, що я вірю, що ці пісні, вони будуть давати сили нашим військовим, надихати їх, і не тільки військових, а просто людей, жінок, наших людей. Звичайно, приємно акцентуватися зараз на наших людях, щоб свою творчість підтримувати саме їх. А вже інші мої плани, там, реалізація на західному ринку, це вже все второстепенно. А ти робила цей захід або брала участь у заході підтримки повернених полонених? Так. От що це був за захід? Можеш, будь ласка, розповісти? Яка там була твоя участь і чи взагалі здивувало тебе, що з тобою зв'язався Азов? Ну, мені, по-перше, вперше написав Азов, Зазов Сталі, і написав мені Олександр Горян, якого вже немає в живих, і він віддав своє життя, коли якраз боронив саму Азов Сталь, і немає його більше з нами, але я пам'ятаю, як він запостив якусь цитату з пісні «Самольоти», і відмітив мене, і я репостнула, він репостнув і написав щось на кшталт Хлопці, дивіться, луна з нами. Ну, для них це було приємно. Тобто, розумієш, що цей момент, коли вони для мене герої, я просто людина, я просто... Я зараз просто звичайна людина, не зірка, а вони для мене герої. Да? І вони... але, але я для них теж герой. Тобто, це був такий обмін, як знаєш, людина, яка їх надихає, бо вони там сиділи, слухали всі ці пісні і казали, що, знаєш, нам дуже подобається твоя творчість, і круто, що вона є, бо, на жаль, мало чого виходить зараз такого в українські, ну, з українських пісень, що хотілося б слухати, щоб воно б дійсно подобалось для душі. От. І потім вже інший написав, Фрост написав, Тавер написав, а потім вже я їх випадково зустріла на цьому заході, де ми куди мене запросила дівчина Фроста. Вони вже тоді, перша частина полонених вийшла, і вони влаштували на підтримку тих жінок і тих сімей, у котрих військові ще досі в полоні, захід, де ми малювали картини, присвячені Азовці. І там я з ними познайомилась, і вони мені сказали, що а ти знаєш, що Азовці дуже люблять Луну? Я кажу, блін, не знала, буду тепер знати, мені дуже приємно. Так, так ми і познайомилися. Цікаво, я чому питаю, чи здивувалась ти, бо твій колишній чоловік Юрій Бардаш, ну колись продюсер, а зараз, ну, я не знаю, інакше не скажеш, як ворог України. Чи от здивувало тебе, що вони з тобою зв'язалися після того, як Бардаш висловив свою позицію? Ні, мене, мене, мене здивувало, щодо Бардаша, мене здивувало тільки те, що трішки, знаєте, Знаєш, якось соромно мені за людей, що от позиція, політична позиція відкрила людям очі на Бардаша. А те, що, в принципі, я про нього розповідала вже багато разів, про його поведінку з жінкою, там, знаєш, там, те, що він, в принципі, нечесна людина, як себе поводить, це було ок. А от коли, коли він поїхав до Росії, всі зрозуміли, як, яке ж він чмо. Ну, мені з цього, якщо чесно, смішно, тому що я... Зрозуміла вже давно і казала людям, ну мені не всі вірили, бо, на жаль, 
для людей, то, тобто якщо у тебе є якісь там пагони, типу якісь там успішні проекти, то ти то апріорі ці успішні проекти як пагони важливіше кажуть про особистість, аніж якісь факти, які там в принципі чесно були озвучені. Але так, я зараз от аналізую, я розумію, що вони там, мабуть, що надихалися його творчістю, а потім вони всі стали підтримувати мене. Ну, можливо, це дало якийсь ефект, але незважаючи на це, є ще люди, які досі там приписують, що а, це ж там колишня Бардаша. Просто різниця в тому, що я не хочу нікому нічого доказувати, бо, в принципі, у нас у шоу-бізнесі все це ну, приподноситься як якась там жилтуха. І я взагалі у всі ці питання була втягнута не по особистому бажанню, а так вже склалося. Тому намагаюся все ж таки акцент перевести більшу музику, творчість, наприклад, своїм там, новим альбомом «Хочу зробити міні-документальний фільм», де більше уваги буде все ж таки до музики, до того, як ми її робимо, а не до того, хто з ким спав, хто кого, на кого що сказав, і який же бардаш падлюка чи не падлюка. Ну. Ця тема, вона насправді цікава навіть не через те, що там якийсь конкретний бардаш або конкретна луна, а просто от приклад таких, ну, насправді, сімей ситуацій ну, набагато більше. Просто бардаш отримав ну, цей інформаційну як концентрацію на ньому. Ну, от, насправді дуже цікаво, чи взагалі це було для тебе очікувано, чи ні, що в нього така позиція. Чи ти така, а ок, типа. Ні, я ж просто не знала, що буде війна, але те, що він сконцентрований на, на Росії і, в принципі, для нього це велика культура. Ну, як ти думаєш, знала я це чи ні? Я прожила з ним якийсь час, хоча вже смішно і здається, що це з іншого життя. Колись плакала через це, а мама мені казала, будеш згадувати і сміятися. Я, я казала, ні, це на все життя, я не буду згадувати і сміятися. Бачиш, а зараз смішно. Все ж таки, щось наші мами за своїм досвідом знають у цьому житті. Мам, мамина інтуїція, то вона найсильніша. Але в тебе не було ніколи такого відчуття от, під час війни, що нібито ця історія з Бардашем, вона якось типу, відкидає тінь на тебе. Ти цього ніколи не відчувала? Що сорому, можливо, за нього? Чи от, ну, я розумію, О, тут мене питають, мене питають, нам е, прийми співчуття, нам так... Е, як же це жахливо, що батько. Я ж кажу, що це сприйняття людей. Вони знають, як я живу, вони знають про мої там обставини, наскільки я, наскільки ми там щасливі, що нам вдалося дитину якби захистити від цього нелюдя, від цієї тварини. Тому якби, звичайно, треба було після кожного там коментаря виходити в прямий ефір і розоблачати конспірологічні оці всі е, штуки, але я обрала позицію спостерігача. Мені подобається за цим всім срачем, за реакцією людей спостерігати, бо кожен раз, коли я занурююсь у якийсь срач, будь-який, я розумію, що це забирає в мене сили. Ну, я така людина. Ну, я взагалі повинна була десь там в Америці чи в Лондоні народитись, можливо, і робити музику серед тих людей, серед того інвайроменту, де цінується саме продукт, де є лейбли, де все це на високому культурному рівні продюсується, підчиться і формується. А не тут, де ти маєш, щоб почули твій продукт, а не подивилися на, твої, на твою спідню белизну, ти маєш про це просто в рупору так от орати, розривати собі грудину, щоб тебе почули, а не знову ж написали про те, що колишня бардаша чи що, щось там. Чи комусь треба було пояснити, чому цей проєкт, чому, чому мій проєкт цікавий, не тільки тому, що його зробив великий бардаш, хоча він його, в принципі, по суті, не по суті, а не робив, а навпаки все було проти того, щоб я якби, вистріляла, да, так би мовити, через там, заздрощі якісь, через якісь там небажання, щоб, я, щоб світ мене побачив. Але світ мене все ж таки побачив. А чи був якийсь булінг у, у твою сторону чи у сторону, можливо, Жоріка через те, що через позицію Бардаша? Е, мінімально, в принципі, я відчуваю, е, то, тобто до мене там доноситься через якихось моїх підписників, десь там, знаєш, через третє коліна, е, якісь там епізоди намагання булінгу, кібербулінгу Луни. В принципі, я дуже просто собі це пояснюю. Я 
Пита... Я намагаюся уявити, якою людиною мені б треба було бути, щоб я витрачала свій час на булінг когось заради чого? Заради якихось там, там недоведених фактів, чи може замість того, щоб зайнятися собою, тому що в принципі в житті нічого не склалося. Ну коли я собі це все розклала по полицях і пояснила, більш того, побачила, що зараз чіпляються до усього і всім гаразд не будеш, в принципі, я цю тему для себе закрила і ніяк на неї не рефлексую взагалі. Більш того, ж кажу, що пере, переформатувала це в, так, що якщо десь щось до мене і доходить, то воно мене чіпляє тільки з того боку, що треба скоріше там, доробити альбом, скоріше дропнути, щоб всі закрили свої ці. Е, от. І згадали, хто я ма- мамі, мамочка їх. А ти взагалі допускаєш таку думку, що Жорік може ніколи більше не побачитися з татом? Чи все ж таки ти вважаєш, що вони побачаться колись? Ні, я думаю, що вони побачаться і Жорік коли виросте, коли йому буде там вже 18-16. Він сам зробить так, як буде вважати за потрібне, і це нормально, це його батько. Єдине, що цей батько ну, не має батьківських прав, яких його позбавила, а так то все ок, розберуться і поспілкуються без мене. Не, не хвилюєшся, що він якось може транслювати про російську позицію твоєму синові? Ні, я не хвилююсь, бо у мене є ще запас років, які я використовую для того, щоб виховати свого сина так, щоб він мав свою позицію, свою думку, яка підґрунтована в першу чергу з знаннями, які він отримує, поки він буде зростати освітою. Так, тобто... Ми над цим працюємо кожен день для того, щоб він міг розклати, розкласти собі по поличках, для того, щоб він міг собі пояснити. Тому що, на жаль, те, що я спостерігаю, в принципі, з масовою свідомістю, люди собі багато фактів не можуть просто натягнути на голову. Вони не можуть собі це пояснити. Тому вони чіпляються за думки тих людей там, в інтернеті, на яких вони натрапляють. Так, а, а так як інтернет — це повно, от, шукай, що, що хочеш, надихайся, чим хочеш, то от ми і маємо, що люди подивились там, на якусь людину, у якої більш-менш аудиторія, от він там розповідає якісь наративи, там, наративи. І людям це десь відгукнулося, і вони такі — все, от, тільки так, ніяк інакше. А інтелект розвинений не в останню чергу і завдяки грі у шахи, де працює, в принципі, логіка, де ти можеш подивитися трішки наперед-назад, перекрутити, дозволяє людині мати власну думку, я вважаю так. Тому ні, у мене немає подібних страхів, тому що я роблю все для того, щоб моя дитина могла, коли виросте, сама вирішити. І я, знаєш, яких я зусиль прикладаю? Я прикладаю зусиль, щоб вона вирішила не тому, що вона десь почула, а тому, що вона так вирішила сама, тому що вона, в принципі, може вирішувати, тому що вона, в принципі, розумна людина. А їй не треба піти... Ну, я, я, я розумію, про що ти кажеш. Ти кажеш про те, що от... Він буде ще маленький, там 16 років, от він зустріне тата, і тато йому розкаже, і він подивиться, це ж мій тато, він каже, і він там повірить в це. Ні, це тільки якщо він, в принципі, не має власної думки, яка, я ж кажу, не підґрунтована не тим, що інші дорослі сказали, а власними знаннями. Все просто. А, ну, тоді таке ще питання. Ти думаєш, що Юрій Вардиш, він ідейний, чи він за гроші? Чому він приміняв... Волбоя, Україну, на Гогунського та Росію під санкціями. Він просто дуже глупий, ну, по-перше. І по-друге, він повіє. Ну, тобто тут мікс, розумієш? Але ти не будеш перешкоджати все одно зустрічі Юрія з сином? якщо така можливість буде. Слухай, ми ж, ми ж вже проговорили це, що, по-перше, він має стати повнолітнім, а повнолітня дитина, вона може робити ну, те, що... Слухай, ну якщо я скажу йому не кури, а він, піде, а він піде курити. 
Ні, до повноліття, звичайно, ні. Тому що психіка ще не сформована, і я якраз вже сказала тобі, що я планую цей час використати для того, щоб сформувати психіку, а психіка формується базою якоюсь, да, коли людина сама собі може відповісти на питання, а не дивитися і казати, в мене панічна атака, я не можу собі пояснити. Ну, отак якось. Да, Жарік? Угу. Ну, 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 давай далі. А як ти взагалі пояснюєш цю ситуацію, син? Взагалі пояснюєш ситуацію з війною, пояснюєш ситуацію з батьком. От якісь, може, ти кажеш настави синові, там, не боятися, або як щось сприймати? Ой, так, да, звичайно, я пояснюю. Ну, якщо чесно, то цим у нас займається Сашко, бо він насправді і мене лікує. Нам дуже пощастило з Жоріком, бо у Жоріка моя кров, і він такий, знаєш, емоційна дитина, так, так само, як і я. І, в принципі, роль нашого психотерапевта виконує мій чоловік щодо війни, щодо оцих всіх складних питань. Це у нас більше Саша, ти ж його знаєш, він ну, у цьому плані дуже досвідчений, розумний. І я тут просто ж кажу, я умиваю руки, і кажу, все, Жорік у надійних руках. Я пішла на другий поверх писати музичку. Ну, там, якось так у нас відбувається. От, а то, що, я розумію, ти, 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 ну, ти хочеш спитати, як я йому пояснюю, що летять ракети, що Росія – країна терорист. Ну, Жорік вже дорослий котик, ну, ну, йому вже роки три, як не треба таке пояснювати. Ну, він сам піде пояснить. Ну, не обов'язково, ну, може там якось заспоко... ну, для кожної мами заспокоювати? Ні, заспокоювати його – це от, в нашій ситуації, це заспокоїти себе. Коли я спокійна, коли я розумію, що відбувається, то він мені питання не, не здає. А так, то він кожен день з нами, він чує наші розмови. Мови. Він десь краєм ока дивиться, там, що ми дивимося там на Ютубі. Він, в принципі, у нього ті ж самі телеграм-канали новин. Тобто він вже цікавиться, він підписаний, він знає, що він там десь ходить і він гуляє вже по Києву. До речі, моя дитина почала сама гуляти по Києву перший раз в житті, ну, під час війни повномасштабної. Так, у нього нарешті з'явились друзі-скейтери, і вони беруть скейти, ну, не зараз, зараз зима, але от всю осінь, літо. І вони тут в центрі гуляють, як тільки повітряна тривога, у нього є Київ цифровий, він одразу мені дзвонить, питає, як, що мені робити. Я кажу, спускаєшся в найближче метро, їдеш на Льва Товстого, бо у нас тут 200 метрів. Він приїжджає, ми з ним йдемо в укриття, але він майже цілими днями гуляє, якщо тільки тривоги нема. В школу ходить очно, в школі вони сидять в укритті, ходять на всі заняття. Боже, ми стільки не сиділись на цьому ковіді вдома, що коли є змога якось координуватися у цих обставинах, то ми повністю живемо на всю катушку, на повну. Ну, тобто ми не сидимо, не себе не ограничуємо. Знаєш, там онлайн навчання, бо вже просто очі на лоб лізуть від цього онлайн. Знаєш, ну. Ти завжди дотримуєшся правил безпеки? Чи ну, завжди ходиш в укриття? Чи інколи нехтуєш? А, ну, якщо б я була такою там, естрадною зіркою, чи ходила на телебачення, звісно, що я б сказала, звичайно, я кожну повітряну тривогу, ми йдемо в укриття, у нас обладнане укриття, у нас є запаси їжі там на декілька місяців вперед, і ми дотримуємося всіх правил поведінки людини під час війни, під час повітряної тривоги. А так як я інді-артист і можу казати все, що так, як є насправді, ні, ми не дотримуємося всіх правил. Ми дивимося за обставинами, а обставини – це, насправді, їх нам диктує реальність. Да? Якщо, я, якщо я бачу, що плюс-мінус моє, моя інтуїція мені підказує, що все буде ок, то ми там сидимо е, біля двох стін, а вдома якось спокійніше. Ну, мені так. Але про це все чесно, Настя, про це не хочеться думати, бо сама собі суперечиш у цей момент, коли там згадуєш на тому тижні Дніпро і так далі. Звичайно, у мене, як у жінки, як у мами, іноді просто серце в п'ятки уходить, коли розумію, що, в принципі, це як гра в руску рулетку, ми всі зараз під прицілом тут. Просто у кожного своє, своя адаптація до таких умов і рівень сприйняття страху теж різний. Сприйняття чогось там небезпеки, я б так сказала, да. Я хотіла ще тебе спитати, а в тебе є родичі в Росії? Ні, в мене немає не. родичів в Росії. А друзі були? Були, були. Були, бо всі мої знайомі е, із Росії, вони сошли на ні, скажімо так. Ну, тобто, десь я підтримувала, у мене були там е, дівчинка, з якою ми там співпрацювали. 
і вона поїхала у Турцію вже жити, і все таке. Але ти розумієш, у чому річ, що я відчуваю? Я відчуваю, що їм теж треба собі якось пояснити, чому... Їм треба якось собі пояснити, як жити далі, тому, на жаль, багато із них, по моєму відчуттю, вірять у те, що це просто політики там не можуть щось поділити, а люди тут ні до чого. І взагалі, так як вони і досі, в принципі, такі амьобні, і це у них вже багато сторіч формується, оця вся амьобні, що десь є великий государ, князь, який зараз все рішить за них, то, в принципі, це, я ж кажу, дуже складне питання. Я бачу те, що навіть ті люди, які в перші місяці мені писали, там, як то у мене серце розривається, вони заспокоїлись, тому що там, у тих обставинах, де вони знаходяться, їм треба якось пояснити собі, щось пояснити, щоб їх життя продовжувалось. Ну, вони теж там молоді, як ми. Вони собі, мені здається, пояснили, що вони не можуть нічого казати, бо це може загрожувати їх життю та життю їх близьких. А для кожної людини їх життя і життя близьких – це важливіше, ніж що там подумають мої друзі-українці. Ну, якщо бути от чесними, да? якщо отак розкласти по поличкам, що там в голові у людини формується. То мені здається, що вони всі собі пояснили, що ми тут, ну от у мене таке відчуття, що ми так, окрім тих, хто, кож, хто поїхав і кожен день постить. У мене є такий знайомий журналіст, який колись був одним із головних журналістів Медузи, Красільщиков, у нього медіа називається «Служба підтримки. вони ще дублюють англійською, я підписана. Ми бачилися, він був на концерті в Берліні, вони зараз живуть, здається, що в Берліні з дружиною, з дітьми. У нього там і команда психологів на цьому, у цій службі підтримки, і волонтери, і всі. І він настільки з нами, він сопереживає, що він взяв, у нього тут куча є журналістів серед України, яким він дає завдання. Тобто він просто талановитий журналіст, дуже гарною освітою, який все життя цим займається. І він весь свій ресурс, всю свою мощ направив на це. Тобто він для мене, хоча він російськомовний, він частина нашого лагеря. Да? А от всі ті люди, які продовжують там жити нормальне життя, бля, люди, ви, ну, як, вам, як до вас достучатися? Біля вас е, просто вбивають цивільне населення, дітей маленьких, кров лється кожен день вже цілий рік, а ви там хочете продовжувати нормальне життя? Ну, це така діра між нами, така прірва, що хочеш, не хочеш, я не можу з нею спілкуватися, бо я відчуваю, я там їх не шлю, але я відчуваю, що вони собі просто пояснюють, що ми тут такі от націоналісти, патріоти, трішки типу, зійшли з розуму, от як я це від них відчуваю. Окрім тих, хто поїхав і хто кожен день гне оцю от лінію іншу, нашу. Тобто можна сказати, що іншого немає. Я, припис... я автоматом всіх тих, хто залишився в Росії і, підтримує, і цим самим підтримує агресію, я їх хочеш не хочеш приписую під ворогів і під тих, хто підтримує тероризм, тобто є соучасником цього тероризму, тому що ну, таке життя, треба нести відповідальність. Не хочуть це слухати, не хочуть е, змінюватись, просто до побачення. Ну, я з, з, на, ве, на всю Росію, на весь російський ринок, і, в принципі, ну, мені не до того зараз, ну, чесно. Те ж саме от про Бардаша, ви, ви всі там, а як, а що, та забудьте вже, ну реально бісить вже, ну хай він там всреться. Все, не треба на цьому концентруватись. Ну, і мене просто бісить, що наші люди іноді нічим не відрізняються, бо вони хайпують на, на цих всіх темах, причому, а всередині країни сруться і кажуть, що їм болить, як хтось е, тут розмовляє російською. Да ви заїбали, робите срач всередині країни. Кожен українець, який має український паспорт, який не поїхав туди і не, не сказав, не висрав десь, що він підтримує Росію, він апріорі за Україну, він всі свої сили на це кладе, він тут живе, він не є частина цієї війни. Тобто вже треба, щоб клепка нарешті склалася і якось оця, оця от масова підсвідомість пере, перейшла в сторону того, що не на тому треба акцентуватись. Не на тому, хто де що про що сказав, хто на справді в Україні, хто не справді, хто на 100% в Україні, хто на 100%. Але бачиш, 
Не в останню чергу завдяки російській пропаганді ці всі теми роздуваються і люди на них реагують. Я розумію, що люди дуже втомилися емоційно, що ті люди, які, у яких психіка не ок, то вони зараз просто розбурхані, емоції йдуть, і ти не можеш це все контролювати. Але, розумієш, це все теж процеси, про це теж треба говорити. Тому що, це ти питаєш, чи треба взагалі говорити. Треба. От ти бачиш приклад Росії. От вони там мовчать. І що відбувається? Вони є, вони домовчались до того, що вони є частиною, вони є е, частиною найбільшого терористичного групування у світі, який просто намагається знищити сусідню е, державу. Ну. Ти вважаєш, що росіяни мають нести колективну відповідальність? І що вони, скоріше, ну, тіпа, як винні, або вони, скоріше, хворі? От коли мені пишуть просто мої якісь прихильники з Росії, то я бачу, що їх повідомлення, вони якби максимально намагаються від себе відповідальність відкреслити. Ну, тобто, що вони тут не до чого. Вони просто жили своє життя і бла-бла-бла. Але я теж не можу тобі дати відповідь, коли я скажу, що якщо вся моя жіноча аудиторія, по суті, всі дівчата, які там, ну, всі люди, які ходили на Луну там в, в Москві, 70% з них поїхало, а ось і інші там, не знаю, там 15 виявились ватниками, а інші 15 просто не мають там грошей, сміливості, тобто все можна якось розібрати, пояснити, але вони всі там максимально намагаються підкреслити те, що вони тут не, 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 не до чого. Але я вважаю, що хочеш, не хочеш, можливо, од... можливо, саме ця людина думає, що вона тут не до того, тому ця проблема і відповідь на неї не вирішиться отут сьогодні. Вони, може, зрозуміють це пізніше. І, можливо, потім якось це е, роз, будуть розповідати своїм дітям. От знаєш, що мені, наприклад, здається дивним е, досі, і те, що я хочу, щоб не було цього у майбутньому. От коли мені моя бабуся розповідала про, про голодомор, про тортури, про все те, що відбувалося, коли вона була маленька, вона мені жодного разу, ну, та, ну це вона, Комусь, можливо, бабусі дідусі розповідали про це. Ті люди раніше зрозуміли якби, весь жах і всю небезпеку сусідньої країни. Але мені бабуся розповідала те, що таким, от, знаєш, до мозга костей, пропітаним мозгом постсавка. Про те, що е, ну, вона казала, що відбувалися жахливі речі, але вона жодного разу не звинуватила у цьому е, імперію. Вони просто відбувалися. Тому я з дитинства, в принципі, не чула, що це через те чи через це. А в дитинстві задаватися питанням, а чому? Ти просто сприймав це як історію, да? як дань якусь, яка вже відбулась. От, тому я ж кажу, що це, це питання перспективи. Ну, як це буде складатися далі? На даний момент я розумію, що люди ці мають відношення, що вони, можливо, по... мають відношення ще, ну, тобто, їх ще предки мали відношення. Тобто, вони можуть собі не давати отчот в тому, що вони причетні до цього. Але колись їх, так сказати, от це от древо житті сімейне, да, колись до когось там дійде це. Ну, я маю, маю надію. Але поки що краще просто не думати про них. І не, ну, і не вирішувати за них. Це їх проблеми. У нас тут своїх вистачає. Я була на твоєму концерті у Берліні у листопаді. І там до мене підійшла одна дівчина з України. Ми з нею не знайомі. І вона ну, просто підійшла до мене на корилці і каже таку штуку. Зараз там пряма цитата буде. От чому Луна на своєму концерті каже такі речі, як Путін пішов нахуй? або що ці росіяни ще не згодні з тим твердженням, щоб вийшли. Вона обурювалася, що якщо ти хочеш займатися політикою, то йди у політику, а мистецтво воно має бути поза політикою. Вона каже, це знову є пряма цитата, «Аудиторія Луни – це більшість 18-19 років, молоді хлопці і дівчата, які нічого поганого не зробили». От що ти думаєш про мистецтво Дивись. поза політикою? Так, да, да, я читаю такі вброси, які зазвичай оці теми. Я там дивилася коментарі моєї знайомої фотографа під, ново... під новою фотошутінгом оц... цієї Іріни Шейх росіянки-моделі, навколо якої зараз ходить, да, що вона підтримувала 
підтримує Путіна і так далі. Я дивлюсь коментар, і хтось там пише, shame on you, як ти можеш, ну, фотограф, оцій фотографині, чи як, фотомисткині, як ти можеш фотографувати твої, всі твої фото апріорі супертворчі і круті, але вибач, коли ти фотографуєш людину, яка прямолінійно підтримує російську агресію, ти для мене, ну, я буду відписуватись, бо мені болить, бо в мене там родичі загинули на війні, ну, розумієш, її відчуття, я розумію. І хтось там пише, і я прослідкувала цей аккаунт, зрозуміла, що це бот з російської пропаганди, тому що там англо, англо, англійською мовою меседж. А де свобода? Де свобода вибору? Де свобода бути граждані, громадянином своєї країни, під, при цьому не підтримуючи політику? А це ж схоже на расизм. Давайте ви вже почнете людей, бла-бла-бла. І, і потім е, наступне її повідомлення. Е, ну, ви зроз, ти зрозуміла посил, да, от те, що ти сказала, як ця дівчинка. Да? А як так? Не вже артист, не вже модель, яка знімається у журналі, зараз хотіла щось сказати про війну. Вона просто це фешн, а це війна. Оце все, е, оці всі бла-бла-бла, окей. Але коли ти знаходишся тут всередині війни, Ну, як ти можеш це коментувати? Єдина порада, яку я цій дівчині дала, вона до мене теж підходила. Я сказала, малишка, давай, у те, ти не чоловік, у тебе не призивний вік, збирай свої речі, якщо тобі цікава відповідь на це питання. Поїхала, я тебе зводжу в Бородянку, і ще кудись на гарячі точки, чи там, де вже, ну, після, після окупантів. І потім ми ще раз з тобою поговоримо про те, що ти в мене запитала. Все. Тобто я розумію, що багато людей не розуміють, але хай спочатку приїдуть тут поживуть. У мене, знаєш, нема, е, в принципі, бажання, щоб всі мене розуміли. Ну, навіщо? Кожному, я ж кажу, кожному гаразд не будеш. Так, слухай, я не розказала про Ірину Шейх. Хтось йому там перечить, каже, ну ви що, війна, кров лється, всередині Європи такої жорстокої війни не було ніколи щоб так терористично от все відбувалося. І тут, вже, і тут відповідь цієї ж, цього ж аккаунту. Тоді раз ви такі розумні, ну, типу англійською мовою, скажіть, будь ласка, де були українці 9 років, коли бомбілі бомба, знаєш? Okay. Ну, от, ну, от тобі відповідь. Звідки такі наративи, як цей аккаунт? Да? Це просто боти російські. І вони дуже сильно в інформаційному просторі атакують, це правда. Ну, до речі, про бабки. А ти зараз заробляєш під час війни на концертах у Європі? І взагалі, чи змінилися твої гонорари після початку війни? А, ні, мої гонорари, в принципі, не змінились. Трішки, мабуть, менше, бо, в принципі, не такі великі зали по квитках зараз збираються, як там мої якісь великі сольні концерти. Але я тільки у великих містах збирала багато людей, а так, то, в принципі, в Європі я збираю по 300-500 зараз, це так залізно. І, в принципі, у мене нормальний собі гонорар такий, що можна жити і працювати, і... І ще й ціла група зі мною їздить, шість людей, всі вони отримують гарні, гарну зарплатню. А, чим я, до речі, дуже пишаюсь, тому що... Ну, як пишаюсь? Типу, ну, пишаюсь, несу... тому, можна так сказати, можна пишаюсь. Ну, просто я дуже рада, що наші музиканти отримують не стільки, скільки зазвичай отримують українські музиканти-сесійники, які їздять з популярними нашими виконавцями. Може, я десь там не зароблю всіх, ми не заробимо всіх грошей, але ми віримо все ж таки, що через такий підхід людський і через упорну роботу все ж таки все станеться і всі наші мрії здійсняться. А в принципі, все, що, все про що ми мріємо, ну от зараз такий момент перетурбації, перелаштування з мовою, з ринками взагалі. І насправді є свої, багато своїх плюсів, бо завжди хотілося більше на Захід працювати. Просто, що воно складно, коли був цей, не було е, повномасштабної війни, і отак от воно все працювало е, російською мовою ту сторону. Тобто це теж отак от швидко все не змінюється. Але хочеться працювати у тих перспективах, де тебе зрозуміють правильно, ну, твою творчість. Зараз будеш, ти казала, орієнтуватись більше на Європу, на Захід. Що ти маєш на увазі? Ти будеш робити у майбутньому пісні лише українською, або ще можливі російські пісні, російськомовні? Я не дам тобі зараз відповідь. Я ж сказала ще на початку інтерв'ю, що ти питаєш, що з тобою змінилося. Я чесно скажу, що я поки що в процесі. 
а, я не хочу квапитись. У мене точно є два вектори, за, за якими я зараз працюю, і а, робити якихось а, гучних ви, а, заяв щодо майбутнього і мов, якими я буду співати, я не можу. Я знаю точно, що у мене а, Російськомовні мої пісні на холді, на такому капітальному холді. Ну, коли відбувається тут такий треш і гинуть люди, ну мені точно до чого, до чого, ну не до російськомовних пісень. Я саме пісень, бо розумієш, в чому фішка пісні? Я можу спілкуватися російською, я можу дивитися інтерв'ю російською мовою. Це нормально, коли я бачу українців, які розповідають якісь цікаві речі. Наприклад, Баумейстер, наш філософ, він розмовляє російською мовою, але він від цього не загубив всіх своїх талантів і того, що він напрацював як історик і як філософ за життя. От. Проте, я, я коли уявляю собі саме російськомовну пісню, пісня ж вона для душі. І коли я уявляю, що, наприклад, сьогодні я прокинулася з відчуттям, були в мене вже відкати, бо, щоб ти розуміла, у мене лежить мегахітовий альбом російською мовою, який зараз би, я б так скажу, розірвав би і всіх киян, і українців, і мені би 70% чи 50, я не можу сказати, але коли я робила опрос в інсті, е, хотіли б ви чути мої нові російськомовні пісні чи ні, то в мене було там 60% хотіло, а 40% вважало би, що це зрада. Це е, мій особистий цей статистика, мені було цікаво подивитись. Так от я уявляю, що всі були б раді. Але уяви собі, що ці пісні би, звичайно, слухали і росіяни, які я просто про них не хочу взагалі нічого зараз знати і чути, що там у них взагалі всередині відбувається, да? бо мені противно від цього. То, звичайно, коли я розумію те, що ця пісня для душі, вона дійде і до них, то я не хочу зараз цього. Тому я пишу українською, і в мене, в принципі, пишеться українською. Я спробувала там одну пісню російською написати, і вона мені, ну, блін, воно мені легко там, я там вже... Все, типа, відчуваю, але брат два, ну хоч ти тресні, ну нахіра воно мені треба. Ну я свій новий стиль зараз викарбовую, тільки шукаю українською мовою. Більш того, коли я занурилась вже в ці процеси, то я навпаки знайшла тільки позитивні сторони. По-перше, ну багато вже років пишу російською, воно вже трішечки мені стак ін, знаєш, треба вже кудись далі. Ну, от російська мова, вона така більш акцентно, гостра і така груба, да? якщо порівнювати молодіність з українською мовою. Я вже звикла, вже знаю, там, як працюють які рими, як, в принципі, будуються слова, суфікси, префікси. Воно все у співі, воно все важливо. А зараз я відкрила для себе нову мову для повсякденної роботи та, над нею. І це, як знаєш, ну, новий прекрасний ландшафт, якийсь нова занурення у новий якийсь таємний світ, який сповнений натхнення тільки тому, що там все нове. А я, я, я дуже люблю все нове. Ну, в плані творчості. Чистий ліст бумаги, воно мене надихає. Але це вже з часом відбулося. Тому я ж кажу, українські, україномовні пісні. Розуміти той факт, що потрібна я в Україні чи не потрібна, мені, в принципі, все одно, бо в мене немає амбіції бути там, якоюсь там, україномов... українською головною співачкою там, в Індії чи не Індії. У мене вже дуже велика своя аудиторія. У мене дуже багато слухачів з усього світу. І за що я люблю свого слухача, це за те, що вони не чекають там, в принципі, ну, я ж кажу не про всіх, але про великий відсоток. Про тих, у кого я вірю. Про тих, які радують мене своїми е, поглядами на життя. І, в принципі, ну, я думаю, о, нормально в мене аудиторія. Ці люди, мій продукт, будуть слухати будь-якою мовою. Якщо я вірю в свій продукт. Випускати я буду новий продукт тоді, новою мовою, тоді, коли я буду в нього вірити. Тому що в мене, як не крути, є чуйка, на якій я сама за своїми піснями і виїхала в свій час. Ця чуйка, її не проп'єш, не прокуриш, не простресуєш. Воно якби є, є моменти в житті, коли є натхнення, є моменти в житті, коли нема натхнення. Але те, що я е, в будь-якому випадку, те, що зроблю, воно буде, на мою думку, класно, значить апріорі вже зайде тим людям, яким воно має зайти, тому що це вже перевірена схема. Воно нікуди не дінеться. Тому я все ж таки намагаюся при всьому тиску з усіх боків нагадувати собі, що я завжди робила свою творчість, 
так, як мені подобається, таким шляхом, як мені подобається, і не думаючи про те, що я маю зробити якийсь там хід, якийсь стрільне от за таких обставин, чи там у такій країні, я просто робила. І от зараз, коли все змінилося, і ти вже робиш, але під тиском того, хоч не хоч, що подумають, як сприймуть. Коли я не знаю, як відповісти на це питання, я питаю у себе. Як я хочу через 10 років, щоб коли я побачу історію там, альбомів, дискографії Луни, як я хочу, щоб це було, щоб я цим не цюралася ну, сама цього. Да? І знаходжу відповіді на свої питання. Якщо десь я, якийсь в мене страх, що ой, я ж не напишу, українська, не так її багато в мені було, я не напишу, я не напишу. Ну, бувають страхи у творчих людей. Ну, окей, що далі? Ти або, з цим, або ці страхи тебе зжируть, або ти шукаєш, як вивести себе з цього, де знайти ем, підґрунтя, е, як це все пережити. І людина, яка шукає, а не сидить на місці, зануриш всі, всі, всі свої проблеми, воно завжди е, тебе, знаєш, як... Життя, воно завжди тобі, якщо ти віриш, воно завжди тобі дарує е, ізобілі е, натхнення, о, та, 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 так як би, я би сказала. Тим паче, що в мене є різні історії в просто людських життів. І у моєї мами там був колись знайомий, і він працював. Ну така історія там не з цієї теми, на, на митниці українській за правління там одних, однієї партії, там політиків. Я не пам'ятаю, коли... Хто саме тоді був, але це змінилося там років 10 тому. Коротше, як тільки змінилася влада, він не зміг більше на митниці. Він супер людина, дуже класна людина, але він звик, що 15 років він дуже гарно заробляв, тому що він працював от по такій схемі. Схема зламалася, і зламався і він. Він спився, програв в карти свою квартиру, одну, іншу квартиру встиг продати і купити, е, є така піца ветерана там, і купити франшизу на таку піцерію в Борисполі. І я розумію, що такі історії, е, вони мені показують, наскільки е, життя непросте, наскільки людина не має права взагалі сподіватися і розраховувати на якісь свої колишні здобутки. Ці колишні здобутки, вони, мають, вони можуть тільки нагадувати про те, що ти можеш знову. Ну, кожен день життя як, починається як спочатку. І війна це ще раз показала мені. Тому, як би мені там важко, десь там страшно, непривично не було, я все ж таки знаходжу в собі сили, даю собі час, щоб ну, не бути як всі. І не казати, що ой, Ото, що було, вже не буде. Буде, і буде тільки краще, і буде так, як треба. І всі ці зміни, і всі ця, вся ця трагедія, і всі ці е, е, молоді хлопці, які поклали своє життя, мені після всього цього не, хочеш, не хочеться, щоб був відкат назад. Ну, я змінилася. Да, війна мене змінила. Так, можливо, я не ідеально розмовляю українською мовою, можливо, я не відчуваю, не знаю цю культуру так досконало, але я українка, і мені... Е, ну, і і в мене мурахи по всьому тілі, коли я уявляю собі, що закін... Он, бачиш, пташки там красиво так да, літять. Це ніби, ніби нагадують про ці всі душі загиблих людей, невинних людей. Ну і як я можу е, це все ігнорувати? Звичайно, я рефлексую, звичайно, це все ска... е, вирежеться в, моєму, в моїй творчості, я думаю, ще на багато років вперед, в принципі. Ну а як це буде, подивимось. Ну, я ніколи не вміла і не любила описувати свою творчість. Її треба слухати, її треба відчувати. У мене нема такого. Тобто кожен, у кожній пісні знайде щось своє. Ну, хтось думає, що пісня «Золотий ліпістки» через те, що під час її виходу вийшла якесь... Ну, я була в шоці. Вийшло там якесь інтерв'ю Бардаша у Дудя чи щось таке. І хтось мені каже, а я... І я нещодавно розповіла, про що ця пісня. Там місяць не роздумія. Ця пісня, вона про те, коли чоловік робить жінці освічення у коханні, пропонує їй стати дружиною, і потім, що ця жінка за місяць до весілля відчуває. Тобто, от про це ця пісня. Це про те, що я відчувала, коли мені чоловік зробив Пропозиція. про це. Пропозицію. Я просто, ну, це кожна жінка, типу, вранці просинаюся, така, ні-ні-ні-ні. 
Ні-ні-ні, типа, я, я маю йому відмовити, я ще така молода, може, може це не він, може це не він. Вечір, це він, як я могла взагалі подумати, що це не він. Оце, і оце, про це пісня, а хтось подумав, що це пісня про нещасну любов, про е, насилля в сім'ї, коли чоловік б'є жінку. Ну, ау. Ну, це про те, що кожен собі додумає. Тобто, в принципі, вестись на те, що думають люди, ну, це вже, мені здається, е, обрічено на провал, в принципі. Чи відчуваєш ти провину за те, що заробляла у Росії? От багато людей може тобі сказати, що то ти ж заробляла у Росії. От ай-яй-яй. От що ти думаєш? Ні, на жаль, я, е, ні, я не відчуваю таку прям провину. Мені, звичайно, що... Прикро. Я не відчуваю провину перед українцями. Мені прикро самій, що я не знала, що так станеться, і що частина слухачів, для яких я виступала, виявилися такими нікчемами, там, і як хочеш, можеш їх, можна їх обзивати, і слів буде мало. Класно, якби цього просто не було. Але з іншого боку, чому? Було і було. Не буває життя без помилок. Просто... Для такої людини, як я, кожна помилка, вона мене вчить тому, як поводитися у майбутньому. І ця ситуація, вона мене просто дуже сильно продвинула і розвіла. Вся ситуація з моїми гастролями в Росії, з тим, що я там популярна і так далі. Я просто зрозуміла, що все тепер якби, ну, війна, і мені здається, що тепер для кожного з нас Політика і війна вже є в, кожно, в житті кожного з нас. Вже ніхто не буде на це закривати очі. Але я не відчуваю провини перед українцями, тому що е, досі не відчуваю. Послу, мені прикро, що деякі українці апріорі ставлять на мені якийсь хрест, не розуміючи, що помилки можуть робити всі. Коли ти публічна людина, то всі шишки летять на тебе. І ти от винуватий, ти маєш про все відповідати. І всі звикли, що от, якщо ти така от людина, то ти апріорі маєш робити, як роблять інші такі подібні люди. Але мене, в принципі, бісить, що є якісь правила, які кожен має дотримуватись, тим самим е, гублячи в них свою ідентичність і індивідуальність. Можливо, я своїм прикладом привнесу щось нове у цей світ, своєю поведінкою, не такою, як копі-паст, як роблять всі. Більш того, якщо хтось хоче, щоб я це зробила для галочки, це нічого не змінить. Ну, в тому плані, що ну, треба ж поберегтись про твою цю, що там про тебе будуть думати люди. Але ну, я, е, в принципі, не з тих людей, які отак от дивляться, ой, а що ж люди скажуть? Бо, в принципі, я вже людей трішки пізнала за своє життя. От, і кажу, що прикро, що люди сконцентровані на якихось там коли ж гріхах із минулого, які, в принципі, не твої особисті, а вони спричинені цілою системою, фактами, які ти можеш осмислювати, скільки хочеш. Але я ні про що не жалкую. Я хочу, щоб тільки люди припинили вважати злочинцями і поганими тих, хто може потенційно збагатити культуру в Україні. Ну, якось так. Але теж про це кричати, тур... Тур... кричати во всі рупори зараз не на часі, тому, в принципі, всі свої сили я вкладаю не в те, щоб комусь щось пояснити і в інтернеті якось там очередно якийсь срач підтримати своїм коментарем чи поглядом. Все ж таки зараз емоційний стан людей занадто, занадто високий рівень емоційного стану. Тому для мене найкраще — це робити нові пісні, нову творчість. І так, як роблю її я не сама, а саунд робить мій чоловік, він теж переживає зі мною багато чого зараз. І коли я пишу демки, я ще не впевнена, як вони зазвучать там у Сашиному саунді. Я в них так вірю, але так, як було і на першому альбомі, поки він не обромить це своїм талановитим поглядом, воно мені не таке, так би, потенційно сильне, як після його Magic Touch, знаєш. І от зараз, коли він мені дає вже результати того, що я за півроку написала, і он, зараз нарешті у нього натхнення, і він кожен день мені йде на студію, присилає якісь ці демки. І я розумію, що оце вагомо для мене. Бо пройде 10 років. Пісні про Ваньку Станьку кудись підуть. Срачі те, теж десь загубляться, бо, по суті, залишиться на поверхні тільки те, що залишилось. 
А музика і пісня, вона залишиться ще надовго. Ну, і це навіть не написаний коментар в інтернеті чи, чи скрін. Воно нахер нікому не треба буде. Навіть інтерв'ю не буду так передивлятись, а пісні будуть слухати. Тому я кажу, що в час, коли я не можу всім всього пояснити щодо там своїх якихось позицій відчуттів, я намагаюся весь цей біль, ти питала про що пісні, всі ці свої почуття, що десь мене хтось не розуміє, що мені десь некомфортно, що це не, 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 не самий, так сказати, легкий час у моєму житті, я можу розірватися від цих емоцій, сказати, сказати собі, он, бачиш? Так, да, я бачу, що прийшов. Це да. Я намагаюся е, весь цей свій емоційний біль, весь цей свій особистий біль направити в, в музику. Ну, отак от якось. Це все, що я можу найкращого для себе зробити. Бо інша взаємодія... Почекай, це ми тільки про творчість, але е, донати, е, допомога волонтерам, підтримка військових, які мені пишуть у великій кількості, бо насправді е, хтось там може бути незадоволений тим, що е, мене там слухають військові і там, що мають слухати тільки, ну, наприклад, україномовні зараз пісні. Це не щось конкретне, це я так вигадала приклад, щоб поверхневий такий. Ну, а потім до мене приходить на концерт військовий із спецпідрозділу і каже, ти можеш, будь ласка, якщо мене не стане, заспівати пальміру у мене на, похор... на похоронах? А я кажу, ти що? А він каже, ну просто о, два дні тому помер мій друг і подарував мені його книгу і каже, що пальміра була його улюблена пісня і... Отак от. І, звичайно, я концентруюся на таких моментах, коли мені пишуть більш таке щось, де я розумію, що, що, що я якось... А що ти сказала, що заспіваєш? Я сказала, щоб... Бо ми, ми, ми з ним вже подружилися, і я йому сказала, щоб він йшов нафіг і дала йому щелбан. Сказала, йди звідси, не хочете ви бачити. Ну, хлопцям зараз тяжко, у них теж дуже психічно я бачу, як їх криє. От. Тому якось так. Тому я, я ж кажу, що я концентруюся на... Взаємо, взаємодопомозі, де я можу емоційно допомогти. Зараз ми відправляємо, у мене друг в Майамі, він робить протезування. Я зараз буду відправляти з Києва декілька військових з ампутаціями нижче коліна на реабілітацію туди, і їх там будуть повністю ставити на ноги, і курс реабілітації. Тобто вони приїдуть повністю адаптовані з цим ну, приладом, як це називається, протезом. Да. Потім от концерти ти питала. Ну, ми їздимо на, в Європу на концерти, але ми 50% віддаємо на потреби ЗСУ, на дрони, тепловізори, ми, ми купляли вже дві тачки. З перших концертів взагалі більше пішло, бо тоді, знаєш, я була на емоціях, мені, було, мені, мені так хотілося допомогти, бо я думаю, що кожен українець відчував те саме. Це коли ти розумієш, скільки людей знаходить, є корисними, Волонтери, медики, просто ну, всі військові, родини військових. І коли ти розумієш, що ти просто сидиш і нічого не робиш, тобі пофіг на себе. Ну, цей дух, він настільки тут нас всіх об'єднує в Україні, що це складно пояснити, але це так, незважаючи на багато якби, якихось там проблем, без яких теж неможливо, бо це життя. Ну, завжди будуть якісь там... Плюси і мінуси. Десь буде легше, десь буде е, важко. Так от, і до чого, що хотілося якось допомагати, я майже всі гроші віддала ну, з першого туру. І насправді було трішки важко вижити там, десь три місяці. Ну, банально після е, довоєнного часу, до військового часу. І... Але це такі дрібниці. Я ж кажу, що, е, знаєте, є така е, відома фраза, що Художник має бути голодним. Тобто, в, яко, в якийсь момент, в, е, мушу визнати, що в якийсь момент я зловила себе на думці, що мій творчий стан десь два місяці тому був схожий на той творчий стан написання першого альбому. Коли я знову відчула 
що немає якихось рекламних зйомок, контрактів, якихось, от зараз ти маєш поїхати туди, зараз ти маєш поїхати туди, купи роботи, яка мене відволікає від того, щоб видати якийсь результат. А коли, я, коли була більш зайнята до, до війни і я знаходила час, щоб попрацювати, ну якось воно не так йшло. А зараз я вже довела, от я люблю себе довести до такого вже стану, що коли сидиш, плачеш, і так тяжко, і ти починаєш писати ці пісні, і вони чомусь виходять класні, блін. Так що, отаке життя, знаєш, де, де загубиш, де знайдеш, не зрозуміло. А ти відчуваєш себе привілейованою, що ти можеш зі своїм гуртом хоч не на довгий час, але виїжджати і не у статусі біженки у Європу і жити хоч трохи без війни у турах? Я не думала про це. Цікаве таке питання. Я не думала про це, тому що, дивлячись, з ким порівнювати, звичайно, я ж кажу, що Сашко приїхав от з Краматорську, і він розповідає, в принципі, я дивлюсь на тіктоці, буде в ютубі, як наші волонтери вивозять з гарячих точок людей з Бахмуту того ж самого. І коли я просто бачу, у яких обставинах люди без їжі, без світла вже просто майже рік, і як їм там важко, то, звичайно, я відчуваю, що я просто тут, знаєш, вершки з масла знімаю, ну, в, плані, в плані того, як відрізняються наші стани там, тих людей, яким тяжко, і мене. Тому я навіть не хочу порівнювати. Коли я виїжджаю в Європу, я відчуваю, що я дуже вдячна о тому своєму минулому до війни і всьому тому, що я зробила, хоч комусь це може і не подобається, але завдяки саме цьому я і моя сім'я, і моя команда мають зараз право і можливість на існування. І також ми маємо можливість допомагати ЗСУ, ні много, ні мало, але за час війни саме з концертів пішло біля мільйона гривень. Це, я ж кажу, з урахуванням того, що нас ніяк не... Ну, ми, ми не є в інформаційному полі українських медіа, бо я якби ніде не лізу. Е, окей, типу, я роблю все через свої канали. Тому я, звичайно, вдячна всьому тому, що ми з командою напрацювали до війни. Як, якби не це, я не знаю, як би я зараз жила, і де би я брала гроші, і як би було. Тому, звичайно, я ні про що не жалкую. Ну, а якби ти залишилася з Бардишем, знову ж таки, почалась війна, були б такі, такі дубки, от як його остання зараз дружина, що це б могла б бути я, щоб тіпа, він там мене залишив без дитиною і поїхав у Росію? Ні-ні-ні, не, не, не думала, бо я, в принципі, з ним би не була, і не була, бо він мені, в принципі, був противний, ну, мабуть, що з третього місяця нашого співіснування, коли я побачила його справжнє обличчя. В принципі, я одразу хотіла піти. Просто я думаю, що мене молоді дівчата зрозуміють, що коли це перше кохання, фаталіті, тобі здається, що це все життя, тобі просто потрібен час, щоб піти, тобі потрібна якась почва під ногами, тому що коли ти розумієш, що ти, ну, страхи такі, ой, він такий весь крутий, а ти з дитиною куди підеш, де брати гроші. Але я ж кажу, я за, за три роки я це питання вирішила. Коли я наважила, що я таки піду, я зрозуміла, що мені треба робити якийсь проект. Я взагалі-то не була співачкою, тому і оце все понеслось, воно якось в єдине об'єдналося, да, там натхнення і яка, якийсь біль у бажання себе реалізувати для того, щоб забезпечувати свою дитину, щоб ця дитина була, виросла щасливою нескаліченою психікою, бо ну, не хочеться повторювати, щоб дитина пережила те ж саме, що і ти в дитинстві, наприклад. Так, згодно. А ти взагалі підтримуєш зв'язок з його останньою дружиною чи ні? Ну, скільки вже ти будеш питати? Ні, Боже, ну тобі цікаво, добре. Не підтримую я зв'язок і не вірю. Я скажу так, я, вони не розійшлись, я в це не вірю. У мене навіть є, я, я не шукала доказів цього, бо мені все, я ж кажу, найменше це цікаво, ніж там всім людям вже давно. Але знаєш, що це гра на публіку, тому хай вони там собі тусуються і будуть щасливі. Опа-па. Ось такий вброс, так. Да. От у інтерв'ю Собчак ти кажеш, що ти поза політикою і що все одно будеш виступати в Україні охресорці. Ну, зрозуміло, що зараз ти не поза політикою, але чи допускаєш таку думку, що, наприклад, якщо зміниться режим у Росії, якщо люди перестануть бути зомбованими, що ти знову туди поїдеш заробити? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. 
Цього не станеться найближчим часом, і, в принципі, мені вистачило вже проблем з цього приводу, щоб свої вектори на 180 градусів розвернути і забути, і піти далі. Ну, ну, я навіть не думаю про це. Це апріорі кінець, всі зв'язки розірвані, і до побачення. А взагалі, як тобі інтерв'ю Собчак? Чи змінилася в тебе думка про неї після початку повномасштабного вторгнення? В мене тільки думка про свою... Легковажність змінилась після інтерв'ю, коли воно сталося, так? тому що ну, я, я сварилася сама з собою, я дуже плакала, але, звісно ж, про це ніхто не знає. Що ти маєш на увазі сварилася з собою? Коли мені Сашко казав, що ти розумієш взагалі, ну, що вона така сяка, а я все ж таки послухала свою піарницю і ті роботи, ті інтерв'ю, які вона мені показала там з двома актрисами, вона каже, дивись, просто... Собчак хоче з тобою розкрити тебе як лічність, поспілкуватися про музику, про новий альбом. Ми там зварили борщ, я взяла карімат, взяла колонку з новими піснями. А як виявилось, вона ні одного питання про те, що обіцяла, не спитає. Не спитала. А, і, в принципі, я пам'ятаю себе після інтерв'ю, і я е, плакала і казала, що я дуже хочу якось так зробити, я розумію, що ми там Їздимо і багато чого зав'язано на Росії, але я мрію, що ми туди більш не їздили, бо вся ця Рос... від цієї цієї Росії тхне імперськістю, таким надмінним ставленням. І, в принципі, весь цей російський шоу-бізнес, він пропитаний коксом і дерьмом. Ну, якось так. Тому я ж кажу, що... Але потім, коли вона вже змонтувала, мені здавалося, там буде якось воно гірше і не так компліментарно, як воно вийшло, тому насправді монтаж ще більш-менш окей, тобто не дивлячись на те, що вона в принципі така чорнорота і їй цікаво тільки оце все, вийшло плюс-мінус ок, просто що я зробила для себе висновки не бути такою, ну дійсно я до війни я забагато десь, знаєш, в облаках літала на деякі теми, та ні, ці люди зміняться. Та ні, давайте не будемо про політику. Та я взагалі не хочу думати про всі ці проблеми, у мене тут свій світ. І от мій світ всередині цього світу дійшло до того, що ні, Крістіна, не просто твій світ. Якщо був світ твій, він був десь там, де і нема проблем. А виявилося, що ні, що треба все-таки думати і про те, і про те. І це для мене такий, як бурок на все життя, да? і як для публічної особистості також. Е, ну, прийшов такий етап, не отримала я цього цих всіх знань від батьків, там, від, коли отримували вищу освіту, десь щось пропустила, десь сконструйована була на іншому. Війна підняла ці всі теми, і я якби самообразовую, знаєш, стосовно цього всього зовнішнього світу, взаємодії, політики, столкновення цивілізацій, масової свідомості, пропаганди, от тільки зараз. І, в принципі, шаленого е- тре- ну, Яке таке слово підібрати? Ну, і наскільки це все використовують деякі люди для того, щоб цим всім е, управлять, і наскільки люди піддатливі, е, і наскільки важливо себе відокремлювати, а для того більше розвиватися навіть е, е, у тих темах, які тобі, типу, там не цікаві. Ну, я зрозуміла, що так не буде, так не може бути. Мабуть, що це такий переломний момент переходу, як то модно казати, в соцмережах. Знаєш, пишуть, дівчина сказала би так, жінка сказала би так. Ну, знаєш, там, дівчина... Ну, оці жарти. Дівчина і жінка, там, аналогії. Мені смішно, коли 25-річні дівчата, мої знайомі, постять це з натяком, що вони вже типу жінки, що вони вже зрозуміли. Е, і бояться, наприклад, свого 30-річчя, тому що вони вже будуть старими. Е, цікаво жити, цікаво дорослішити, цікаво розуміти, що е, життя воно м, не тільки у 20 років, а воно тільки-тільки починається. І чим більше ти розумієш, чим більше ти через себе пропускаєш, е, тим глобальніший Ну, як це сказати, тим цікавіше тобі просто жити і спостерігати це все і акумулювати, якщо ти творча людина, то значить акумулювати, не кваплячись, це все у світ, який ти хочеш після себе залишити. Тому я, мабуть, що розділяю війною свою творчість не мовою, бо, в принципі, коли я буду доносити якісь почуття, 
воно рідною мовою, я вірю, що воно буде тільки більш чесним, ну, по факту, да? е, от, я розумію, що просто я до війни весь час я квапилась кудись, і це було плюсом десь до мого проекту, бо Сашко в мене такий, як наша подружка сказала, що він черепаха, а я терапишка. Ну, вона нас знає, вона там була свідком на весіллі. Вона каже, от якби не Крістіна, ти б Сашко там ті два альбоми писав ще три роки, тому що ти... він, він дуже працює, але він суперперфекціоніст. А я, наприклад, відчуваю, що є у тому треку, що він зробив вайп, і вже всі люди мають почути, бо воно, блін, зараз пройде повс, і все-все-все, я така, все-все швидко робимо. І от десь у цьому є свій плюс, да? але зараз війна мене трішки змінила в тому плані, що я більш працюю все ж таки не над почуттям сіюмінутним, якимось емоційним, а все ж таки трішки більше працюю тепер над сенсами. Ну, там вже судити будете самі, коли воно там вже буде виходити. Ось, якось так. Тому, мабуть, що подорослішила я. Але так як в мене є жорік і купа тварин, то я не маю наміру свою е, дитячість десь губити. Я вважаю, що це... Е, чому от діти важливі там у нашому житті? Тому що вони роблять тебе таким м, вічно молодим. Е, і, ти, і ти знаєш, що там зараз серед молоді... Ну, він мені транс... ретранслює такий маленький мій рупор власний. Ну, що там з... З... з того боку заходить. Тренди якісь там, щось мені розповідає. І це тільки все починається, я розумію, що мені буде цікаво з ним. От, тому я ж кажу, що отак от, от. До речі, тоді про дітей. От багато людей кажуть, що після початку повномасштабного вторгнення в них виникло бажання завести дітей. Там, можливо, ще є дітей, або вперше завести дітей. Або деякі, наприклад, навпаки кажуть, що взагалі відпало бажання дітей у цей світ приносити. От в тебе як? Я дуже хочу дітей і маю надію, що в мене скоро будуть діти ще. От. Я ж кажу, що просто хочеться, знаєш, і тут встигнути, і там встигнути, і іноді таки відкладаєш щось, але, в принципі, я у цьому... В цьому питанні віддалась якби природі, і воно як потрібно, так воно станеться. Бо вже відкладати якось весь час будуть якісь проекти, а тут треба диктатуру запустити, а тут треба альбом дописати. Діти потрібні, тому я думаю, що війна, якщо ти питаєш, як на мене, я, війна якби ще більше розвинула в мені бажання плодитися і свій рід розширювати, тим паче, що дуже багато ну, хлопців гине, і ми, в принципі, в демографічній кризі, кризі знаходимося, і треба це вирішувати питання буде. Ти згадала диктатуру, мені ну, просто не можна спитати, а яке майбутнє у нього, як ти бачиш? От ти проект німецькою, він буде для кого? Для Європи чи для України? Ні, так він не німецькою, почекай, у нього просто німецька назва. Там і англійська, і українська, і німецька, ну, на даному етапі. Е, він, в принципі, для всього світу. Ми плануємо з ним виступати. Тобто, в чому прикол цього проєкту, що е, він такий гутаперчивий, його можна засунути куди хочеш, тільки тому, що там живий вайб, там є імпровізація, і там є багато крутої музики, і ми зараз зробили новий формат, там не тільки треки дердіктатуру цих лайвах. Ну, наприклад, у тому чи іншому клубі з різними напрямками актуальним. Якщо це там італо-діско, як ми з тобою були в Берліні, то Сашко візьме все своє найкраще італо-діско і доповнить його якимись там новинками, якими буде вже потрібним. Техно, от вам буде техно з жорсткою бочкою і е, таким, ну, техносаундом. Е, тільки не Діп Хаус, будь ласка, я ненавиджу. От е, твоє сценічне ім'я Луна, що російською перекладається як місяць. Але є українською таке слово Луна, від Луня лунає. От що зараз означає Луна? Те, що її означало, в принципі, мене а я змінююсь, тому, можливо, я була якийсь час. Тобто мені, мені навіть подобається, мені деякі люди пишуть, а ти не хочеш змінити е, назву? На... Ти ж тепер наш місяць. Ні, ребят, я як була луною, так і залишусь. 
Просто тепер для тих, кому хочеться бачити так, я лунаю і хай це буде так. Луна – це мій псевдонім, його не треба ніяк пояснювати, мені так подобається, воно мені відкликається, і тим паче через 10 років я не буду видум... вигадувати нових сенсів е... Е... через те, що змінились обставини. Ну ні. Є щось авторське, можна воно залишиться чимось таким своїм, те, що немає обов'язкового, воно, воно не потрібно, точніше так, воно е, не треба навіть і намагатися через місорубку війни там, і політики це все пронести. Ну, воно от є і є, і все. Бо пройде час, і до цього ставлення зміниться. Те, що ми розуміємо, що є речі, які там зараз на часі, не на часі, це теж норма. Ну, але ж час минає, і настрій змінюється. Окей, е, два питання останніх. Ні, три, ще одне цікаве. Якби ти могла потрапити у минуле і будь-що змінити у своєму житті, у який би момент ти потрапила, або що б змінила? Е, о, я би потрапила у дитинство, і я би хотіла, щоб мій тато не підіймав на мене руку. Все. Все інше мені подобається. Бо це, Приїхали. на мою думку, це дуже сильно вплинуло на, на мою психіку. І, в принципі, у мене навіть з моїм чоловіком були моменти, коли у нас взагалі з ним нема ніяких питань. Ми друг друга, один одного розуміємо, але я, з, як пройшов час і ми разом живемо, він мені так добре, спокійно все пояснює. Я розумію, що десь, та, десь на, підсвідомо, на підсвідомості я роблю якісь речі, От це саме через цю травму, да? тому що я десь не можу відкритись до кінця. Я десь, тому що мені здається, у мене така підозра з дитинства, що будь-який чоловік, він десь усередині насправді вору, бо він може тебе образити. Ну, це, це складне питання, і воно проростає у таких дрібницях. Ну, там, коли він мені каже, там, чому ти не можеш, чому ти, от я зараз зайшов кіно, чому ти перестала свою демку там співати? І я там, ну, хоч я і не ходжу до психолога, але я дійсно з ним згодна, ми з ним розібрали це, він каже, що це якби що я боялася там свого тата, і коли він з'являвся, я все прикращала робити, щоб десь йому не, сп... не сподобатись. І це... ми, ми цю тему з демками, ми вже три роки її, деякі три, ми в п'ять років разом, намагаємося якось вирішити, і тільки зараз, більш-менш, я вже можу там... Як... Причому всі інші люди, там, друзі, подруги, можуть там все чути, а він не може. І таких якихось дрібниць дуже багато. І тому я би хотіла, мені би було цікаво, яко, чи розкрило б це мій потенціал десь ще більше, якщо б не ця травма дитяча. Предостаннє питання. Я взагалі думала вже його не питати, але ти от згадала зараз про тата, тому спитаю. От гіпотетична ситуація, давай уявимо, що ти у одній кімнаті із Путіним. Ні в нього, ні в тебе немає зброї. От чи щось ти йому скажеш або зробиш? Взагалі ніякої зброї. Ні в нього, ні в чи тебе. У мене є кінж... Чи у мене є такий маленький кінжал, і я йому в серце встромлю? <рес> ну, було б добре, але нема ні, ні в тебе. Ні, Настя, де, ти такі запита... де ти знайшла такі запитання взагалі? <рес> я не знаю, я би... ну, ти мені задаєш таке питання. Одного разу до нас заліз грабіжник вночі. Ми жили на БЖ на другому поверсі. І тільки орендували ту квартиру і не знали, що треба закривати двері балкону. Коротше, пробрався до нас грабіжник вночі. Зібрав мій комп'ютер з повністю написаним альбомом, тра, ну, там, купу моїх прикрас, сумочки, там, Шанель, всі діла. Все, що там на той момент у мене там було. А, і я, значить, прокидаюсь о четвертій ранку вдома, і, а у мене, е, коли алергія влітку, у мене весь час закладений ніс, там, один період. І я кажу Сашку, е, я піду за каплею, він каже, сходити, ну так от, сквозь сон, а, а я кажу, ні-ні-ні, я сама. І я просто в трусах встаю і як лунатик так в темряві виходжу, пам'ятаю, що за великим столом у Віталі залишились ці краплі. Підходжу брати ці краплі. Повертаю обличчя, а біля мене просто стоїть величезний чувак з моїм кампом в шапці, так що не видно окулярів, але він такі масивні руки. І, ну, що я зробила? Я зробила те, що нещодавно читала якраз там про людей з Дніпра, і які вони чули крики. Ну, це жахливо, але коли людині дуже-дуже страшно, то з нею вилазить такий звук, який е, ти навіть не можеш його зимітувати. Це такий медвежий рев, не знаю, як 
Що це таке? Це не мій голос точно, але воно звідки з, з, з середини лізе. І от коли я побачила цього грабіжника, перше, що я зробила, що я почала отак вити від страху. Ну, це був реально жорст, жорсткий стрес. Це неможливо пояснити, коли ти сквозь сон розумієш, що біля тебе людина, яка потенційно може тебе зараз просто, якщо ти щось не так скажеш, пристукнути по голові. Ну, я не знаю, ніж дістати. От, я розумію, що Сашко там спить, і що б я не зробила, він не встигне прийти з цієї кімнати, сонний. І от у мене був такий звук, і потім я коли читала інтерв'ю людей з Дніпра, що вони чули такі звуки людей, як рев такі, то я згадала той стан, і я навіть не можу собі уявити, як, ну, які звуки були... Які звуки з себе діставали ті люди від такого страху, коли ти ну, помираєш і коли ти не знаєш, де твоя людина під завалами. Це взагалі жах. Але я згадала ту ситуацію. Ну, тому я не знаю, що б я зробила, коли побачила Путіна, бо о, з його особистістю в мене асоціюється стільки страху, зла, ненависті, що, мабуть, з мене в першу чергу виліз якийсь отакий звук. А потім вже... О, Потім би зашкалили емоції, а потім я не знаю, що б я зробила на емоціях. Це був, ну, я, я не можу навіть уявити. Ну, хотілося б йому, е, ну, знаєш, це, мабуть, це, це навіть не мінімум того, що можна йому зробити, там, плюнути йому в лице. Це смішно. А грабіжник це він втік? Грабіжник? Так, я потім почала п'ятитись назад я ж не роз... і почала кричати з со... оцим ревом, е, намагатись через нього Сашу якось сказати Сашу, Сашу. Ужас. Мені було, реально мені було, ну, от, я не хотіла більше від себе чути такий звук. Це, це жахливо просто. То він налякався. І Сашко, ви, коли він почав п'ятитись назад, він нічого мені не зробив, вийшов на балкон. Сашко вже приходив, коли він вже зачепився за кондиціонерну сітку і вже злазив. І е, було дуже дотепно, тому що він йому каже, блядь, долбайо, ну, тварина, тіпа, ти забрав ноутбук, там альбом. А він дивиться на нас і вже світало, тіпа, воно там буквально з дві хвилини почало, ну, четверта ранку, літко, літ, літо, літ, сама розумієш. І він, і, я, і, і Саша каже, що ще взяв? І він біжить і каже, та таке, украшення і пару сумочок. І побіг, все. І я навіть знаю, хто це, там ходять такі героїнчики на БЖ, їх всі знають. Але щось, приїхала міліція, щось зробили заяву, і на цьому е, крапка, ніхто нічого не знайшов. От. А з альбомами okay. що? Вони так і зникли. Я переписала вокали просто всі, бо музика у Сашка, а вокали я всі за три дні переписала, бо через тиждень виходив альбом, ну це капець був. Ну, заливати його треба було, щоб він вийшов через три тижні. Добре, останнє питання. Про що ти мрієш у 2023-му, окрім перемоги України? Якщо чесно, я настільки втомилась останні от... Скільки у нас був ковід? Два роки? Так, да, приблизно. Так, да, ковід, війна, але звичайно, що не порівняти ну, ковід з війною, але все одно, хочеш не хочеш, ти це переживаєш, і воно залишає на тобі щось залишає. І от замало було музики для мене. Її було спочатку забагато у минулі роки, а потім її стало замало по ряду якихось причин. Хочеться більше музики, хочеться більше своєї роботи, хочеться більше робити і бути за зайнятим справою свого життя, це там, де ти відчуваєш себе комфортно, це те, що в тебе виходить класно. І щоб було з чим, бо також мені хочеться зараз поїхати всеукраїнський тур перший раз, але я дуже хочу випустити український альбом, тому що я хочу привезти людям нові пісні. Якщо в Європі я популярна зі своїми старими піснями, і це супер, бо там дуже багато російськомовних людей, і це теж нормально, ну, така природа існування нашого, така реальність то тут хочеться більше все ж таки такого матеріалу. Ну і воно все опирається у щось. От хочеться, щоб всі ці рамки нарешті окови знялися і пішла, е, і воно все... Знаєш, як кожному творцю йому потрібно від, е, отримувати фідбек. Ну це як е, такий коло е, обміну. Ну от оцього більше хочеться. А так все інше, ну тут от ху, все добре. Ну і ти ж сама сказала, щоб війна закінчилась, і щоб всі насправді, щоб ми, вона закінчилась нашою перемогою, і щоб все ж таки наше суспільство 
не здалося на тому моменті всі ці проблемні питання, про які ми говорили, але, на жаль, я в них не експерт, тому і не можу так, знаєш, лег... так вільно спілкуватися на ці теми, бо я не до кінця їх відчуваю. Але хочеться, щоб воно все дійшло до якихось глобальних змін на користь нашому майбутньому і нашому з вами, і наступним поколінням. Ну, я в це вірю. Я все роблю для того, щоб це сталося. Я навіть роблю над собою зусилля. Те, що ми казали в плані переходу на мову і віддавання собі розуміння, для чого я це роблю. Ну, це теж зайняло час. Тобто, щоб всі наші сили, які ми зараз, всі ці зміни, над якими ми працюємо разом і кожен особисто, щоб це все було не даремно. Ну, дякую. Все? Дякую тобі.